యహోశువ మొదటి అధ్యాయము యహోవా సేవకుడైన మోషే మృతి నొందిన తరువాత యహోవా నూను కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యహోశువకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను నా సేవకుడైన మోషే మృతి నొందెను కాబట్టి నీవు లేచి నీవును ఈ జనులందరూ ఈ యోర్దాను నది దాటి నేను ఇస్రాయేలీలకు ఇచ్చుతున్న దేశమునకు వెళ్ళుడి నేను మోషేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకిచ్చుతున్నాను అరణ్యమును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానది అయిన యోఫ్రటీస్ నది వరకును ఇత్తీల దేశమంతయు పడమట మహాసముద్రము వరకును మీకు సరిహద్దు నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటినూ ఏ మనుష్యుడును నీ ఎదుట నిలవలేక ఇండును నేను మోషేకు తోడై ఇండినట్లు నీకును తోడై ఇందును నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము వారికిచ్చెదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసెదువు అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్తపడి బహు ధైర్యముగా నుండి నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమంతటి చొప్పున చేయవలెను నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించునట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడముకు గాని తొలగకూడదు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడునట్లు దివారాత్రము దాని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్దిల్ల చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించదవు నేను నీకాజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను గదా నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము దిగులు పడకము జడియకము నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఇండును కాగా యహోశవ ప్రజల నాయకులకు ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించను మీరు పాలెములోనికి పోయి జనులతో ఈ మాట చెప్పుడి మీరు స్వాధీనపరుచుకున్నటకు మీ దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చుతున్న దేశమును స్వాధీనపరుచుకొనబోవుటకై మూడు దినములలోగా మీరు ఈ యోర్దానును దాటవలెను గనుక ఆహారమును సిద్దపరుచుకొనుడి మరియు రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనష్యే అర్ధగోత్రపు వారికి యహోశవా ఈలాగూ ఆజ్ఞాపించెను యహోవా సేవకుడైన మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతి జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి ఎట్లనగా మీ దేవుడైన యహోవా మీకు విశ్రాంతి కలుగజేయుచున్నాడు ఆయన ఈ దేశమును మీకిచ్చును మీ భార్యలను మీ పిల్లలను మీ ఆస్తియు యోర్దాను అవతల మోషే మీకిచ్చిన ఈ దేశమున నివసింపవలను గాని పరాక్రమవంతులను శూరులునైన మీరందరూ యుద్ధ సన్నద్దులై మీ సహోదరులకు ముందుగా నది దాటి యహోవా మీకు దయచేసినట్లు మీ సహోదరులకును విశ్రాంతి దయచేయు వరకు అనగా మీ దేవుడైన యహోవా వారికిచ్చు దేశమును స్వాధీనపరుచుకుని వరకు మీరును సహాయము చేయవలను అప్పుడు తూర్పున యోర్దాను యువతల యహోవా సేవకుడైన మోషే మీకిచ్చిన మీ స్వాస్థ్యమైన దేశమునకు మీరు తిరిగి వచ్చి దాని స్వాధీనపరుచుకొందురు అందుకు వారు నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు మేము చేసేదము నీవు మమ్మని ఎక్కడికి పంపుదువో అక్కడికి పోదుము మోషే చెప్పిన ప్రతి మాట మేము వినినట్లు నీ మాట విందుము నీ దేవుడైన యహోవా మోషేకు తోడయిండినట్లు నీకును తోడయిండునుగాక నీమీద తిరుగుబడి నీవు వారికి ఆజ్ఞాపించు ప్రతి విషయములో నీ మాట వినని వారందరూ మరణశిక్ష నుందుదురు నీవు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యము తెచ్చుకొనవలనని యహోషువకు ఉత్తరమిచ్చిరి యహోషువ రెండవ అధ్యాయము నూను కుమారుడైన యహోషువ వేగులవారైన ఇద్దరు మనుషులను పిలిపించి మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖ్యముగా ఎరుకోను చూడుడని వారితో చెప్పి షిత్తీము నద్ద నుండి వారిని రహస్యముగా పంపెను వారు వెళ్లి రాహాబను ఒక వేసే ఇంట చేరి అక్కడ దిగగా దేశమును వేగుచూచుటకు ఇస్రాయలీల యొద్ద నుండి మనుషులు రాత్రివేళ ఇక్కడికి వచ్చిరని ఎరికో రాజునకు వర్తమానము వచ్చెను అతడు నీ యొద్దకు వచ్చి నీ ఇంట చేరిన ఆ మనుషులను వెలుపలికి తీసుకుని రమ్ము వారు ఈ దేశమంతటిని వేగుచూచుటికై వచ్చిరని చెప్పుటకు రాహాబు నద్దకు మనుషులను పంపగా ఆ స్త్రీ ఆ ఇద్దరు మనుషులను తోడుకుని వారిని దాచిపెట్టి మనుషులు నా యొద్దకు వచ్చిన మాట నిజమే 
వారెక్కడ నుండి వచ్చిరో నేను ఎరుగను చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు వేళ్లను ఆ మనుషులు వెలుపలికి వెళ్లిరి వారెక్కడికి పోయిరో నేనెరుగను మీరు వారిని శీఘ్రముగా తరిమిత్ర పట్టుకొందురు అని చెప్పి తన మిద్దె మీదికి ఆ ఇద్దరిని ఎక్కించి దానిమీద రాసి వేసియున్న జనప కట్టిలో వారిని దాచిపెట్టెను ఆ మనుషులు యోర్దాను దాటు రేవుల మార్గముగా వారిని తరిమిరి తరుమపోయిన మనుషులు బయలువెళ్లిన తోడనే గవిని వేయబడెను ఆ వేగుల వారు పండుకొనక మునుపు ఆమె వారున్న మిద్దె మీదకెక్కి వారితో ఇట్లనెను యహోవా ఈ దేశమును మీకిచ్చుచున్నాడనియు మీ వలన మాకు భయము పుట్టుననియు మీ భయము వలన ఈ దేశ నివాసులందరికీ ధైర్యము చెడుననియు నేనెరుగుదును మీరు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వచ్చినప్పుడు మీ ఎదుట యహోవా ఎర్ర సముద్రపు నీరును ఎలాగూ ఆరిపో చేసినో యోర్దాను తీరమునున్న అమోరీయుల ఇద్దరు రాజులైన సిహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసిరో అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిర్మూలము చేసిరో ఆ సంగతి మేము వింటిమి మేము వినినప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయెను మీ దేవుడైన యహోవా పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమియందునూ దేవుడే మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యమేమాత్రమూ ఉండదు నేను మీకు ఉపకారము చేసిని గనుక మీరును నా తండ్రి ఇంటికి ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలను ఇచ్చి నా తండ్రియూ నా తల్లియూ నా అన్నదమ్ములను నా అక్క చెల్లెండ్రును వారికి కలిగియున్న వారందరూనూ చావకుండా బ్రతుకనిచ్చి రక్షించునట్లుగా దయచేసి యహోవా తోడని ప్రమాణము చేయుడనెను అందుకు ఆ మనుషులు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెల్లడి చేయని ఎడలా మీరు చావకుండునట్లు మీ ప్రాణములకు బదులుగా మా ప్రాణమిచ్చేదము యహోవా ఈ దేశమును మాకిచ్చినప్పుడు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసేదమనేరి ఆమె ఇల్లు పట్టణపు ప్రాకారము మీద నుండెను ఆమె ప్రాకారము మీద నివసించున్నది గనుక త్రాడు వేసి కిటికీ ద్వారా వారిని దింపెను ఆమె మిమ్మను తరమబోయిన వారు మీకెదురుగా వచ్చెదరేమో మీరు కొండలకు వెళ్లి తరమబోయిన వారు తిరిగి వచ్చు వరకు మూడు దినములు అచ్చట దాగియుండి తరువాత మీ త్రోవను వెళ్లుడని వారితో అనగా ఆ మనుష్యులు ఆమెతో ఇట్లనిరి ఇదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచ్చువారము గనుక నీ తండ్రి ఇంటి వారినందరినీ నీ ఇంట చేర్చుకునుము నీ ఇంటి ద్వారములలో నుండి వెలుపలికి వచ్చువాడు తన ప్రాణమునకు తానే ఉత్తరవాది మేము నిర్దోషుల మగుదుము అయితే నీ యొద్ద నీ ఇంటనున్న ఎవనికే గాని ఏ అపాయమైనను తగిలిన ఎడల దానికి మేమే ఉత్తరవాదులము నీవు మా సంగతి వెల్లడి చేసిన ఎడల నీవు మా చేత చేయించిన ఈ ప్రమాణము విషయములో మేము దోషులము కామనిరి అందుకు ఆమె మీ మాట చొప్పున జరుగునుగాక అని చెప్పి వారిని వెళ్లనంపెను వారు వెళ్లిన తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కట్టెను వారు వెళ్లి కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచ్చు వరకు మూడు దినములు అక్కడ నివసించిరి తరుమువారు ఆ మార్గమందంతటను వారిని వెదకరి గాని వారు కనబడలేదు ఆ ఇద్దరు మనుషులు తిరిగి కొండల నుండి దిగి నది దాటి నూను కుమారుడైన యహోశువ యొద్దకు వచ్చి తమకు సంభవించిన దంతయు అతనితో వివరించి చెప్పిరి మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యహోవా మన చేతికి అప్పగించుచున్నాడు మన భయము చేత ఆ దేశ నివాసులందరికీ ధైర్యము చెడియున్నదని యహోశువతో నరి యహోశువ మూడవ అధ్యాయము యహోశువ వేకువను లేచినప్పుడు అతడును ఇస్రాయలీలందరూ షిత్తీము నుండి బయలుదేరి యోర్దానుకు వచ్చి దానిని దాటక మునుపు అక్కడ నిలిచిరి మూడు దినములైన తరువాత నాయకులు పాళెంలో తిరుగుచు జనులకు ఇలాగున ఆజ్ఞాపించిరి మీరు మీ దేవుడైన యహోవా నిబంధన మందస్సుమును యాజకులైన లేవీయులు మోసుకొని పోవట చూచునప్పుడు మీరున్న స్థలములో నుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళ్లవలను మీకునూ దానికి దాదాపు రెండు వేల కొల మోర్ల ఎడముండవలను మీరు వెళ్లు త్రోవ మీకింతకు ముందుగా వెళ్లినది కాదు మీరు దానిని 
గుర్తుపట్టవలను గనక ఆ మందసమునకు సమీపముగా మీరు నడవరాదు మరియు యహోశువ రేపు యహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములను చేయను గనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకునుడని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చను మీరు నిబంధన మందసమును ఎత్తిపట్టుకుని ప్రజల ముందర నడువుడని యాజకులకు అతడు సెలవీయగా వారు నిబంధన మందసమును ఎత్తుకుని ప్రజల ముందర నడిచిరి అప్పుడు యహోవా యహోషువతో ఇట్లేనను నేను మోషేకు తోడయిండినట్లు నీకును తోడయిందునని ఇస్రాయలీలందరూ ఎరుగునట్లు నేడు వారి కన్నుల ఎదుట నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలుపెట్టెదను మీరు యోర్దాను నీళ్ల ధరికి వచ్చి యోర్దానులో నిలువుడని నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజ్ఞాపించుము కాబట్టి యహోషువ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ దేవుడైన యహోవా మాటలు వినుడని ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించి వారితో ఇట్లేనెను సర్వలోకనాథుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా యోర్దానును దాటబోచున్నది గనుక జీవము గల దేవుడు మీ మధ్యనున్నాడనియు ఆయన నిశ్చయముగా మీ ఎదుటి నుండి కణానీయులను హిత్తీయులను హివ్వీయులను పెరిజ్జీయులను గిర్గషీయులను అమోరీయులను యబూసీయులను వెళ్లగొట్టుననియు దీనివలన మీరు తెలుసుకొందరు కాబట్టి ప్రతి గోత్రమునకు ఒక్కొక్క మనుషుని ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో నుండి పన్నిద్ర మనుషులను ఏర్పరచుకొనుడి సర్వలోకనాథుడగు యహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాళ్లు యోర్దాను నీళ్లను ముట్టగానే యోర్దాను నీళ్లు అనగా ఎగువ నుండి పారు నీళ్లు ఆపబడి ఏక రాశిగా నిలుచును కోతకాలమంతయు యోర్దాను దాని గట్లన్నిటి మీద పురిపారును నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళ్లగా యోర్దానును దాటుటకై జనులు తమ గుడారములలో నుండి బయలుదేరి అప్పుడు ఆ మందసమును మోయువారు యోర్దానులో దిగిన తరువాత మందసమును మోయు యాజకుల కాళ్లు నీటి అంచున మునగగానే పైనుండి పారు నీళ్లు బహుదూరమున సారెతాను నొద్దనున్న ఆదామను పురమునకు దగ్గర ఏకరాశిగా నిల్చెను లవణ సముద్రమును అరాబా సముద్రమునకు పారునవి బొత్తిగా ఆపబడెను జనులు ఎరుకో ఎదుటను దాటగా యహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యోర్దాను మధ్య ఆరిన నేలను స్థిరముగా నిలిచిరి జనులందరూ యోర్దానును దాటుట తుదముట్టు వరకు ఇస్రాయలీలందరూ ఆరిన నేల మీద దాటుచూ వచ్చిరి యహోషవా నాలుగవ అధ్యాయము జనులందరూ యోర్దానును దాటుట తుదముట్టిన తరువాత యహోవా యహోషవతో నీలాగు సెలవిచ్చెను ప్రతి గోత్రమునకు ఒక్కొక్క మనిషిని చొప్పున పన్నిద్దరు మనుషులను ఏర్పరిచి యాజకుల కాళ్లు నిలిచిన స్థలమున యోర్దాను నడుము నుండి పన్నెండు రాళ్లను తీసి వాటిని యువతలకు తెచ్చి మీరు ఈ రాత్రి బస చేయ చోట వాటిని నిలువబెట్టుడని వారికి ఆజ్ఞాపించుము కావున యహోషువ ఇస్రాయలీలలో సిద్ధపరిచిన పన్నిద్దరు మనుషులను అనగా ప్రతి గోత్రమునకు ఒక్కొక్క మనిషిని పిలిపించి వారితో ఇట్లేనను యోర్దాను నడుమనున్న మీ దేవుడైన యహోవా మందస్సము నిదుట దాటిపోయి ఇస్రాయలీల గోత్రముల లెక్క చొప్పున ప్రతి వాడును ఒక్కొక్క రాతిని తన భుజము మీద పెట్టుకుని తేవలను ఇక మీదట మీ కుమారులు ఈ రాళ్లెందుకని అడుగునప్పుడు మీరు యహోవా మందస్సము నిదుట యోర్దాను నీళ్లు ఏకరాశిగా ఆపబడెను అది యోర్దానును దాటుచుండగా యోర్దాను నీళ్లు ఆపబడిన గనుక ఈ రాళ్లు చిరకాలము వరకు ఇస్రాయలీలకు జ్ఞాపకార్థముగా నుండునని వారితో చెప్పవలను అది మీకు ఆనవాలై ఇండును అందుకే దీని చేయవలను యహోషువ ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇస్రాయలీలు చేసిరి యహోవా యహోషువతో చెప్పినట్లు వారు ఇస్రాయలీల గోత్రముల లెక్క చొప్పున యోర్దాను నడుము నుండి పన్నెండు రాళ్లను తీసి తాము బస చేసిన చోటికి తెచ్చి అక్కడ నిలువబెట్టిరి అప్పుడు యహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళ్లు యోర్దాను నడుమ నిలిచిన చోట పన్నెండు రాళ్లను నిలువబెట్టించెను నేటి వరకు అవి అక్కడనున్నవి ప్రజలతో చెప్పవలనని యహోవా యహోషువకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు అనగా మోషే యహోషువకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు నెరవేరు వరకు 
యాజకులు మందసమును మోయిచు యోర్దాను నడుమ నిలుచుండగా జనులు త్వరపడి దాటిరి జనులందరూ దాటిన తరువాత వారు చూచుతుండగా యహోవా మందసము మోయి యాజకులు దాటిరి మరియు ఇస్రాయలీలు చూచుతుండగా రూబేనీయులను గాదీయులను మనుష్యే అర్ధగోత్రపు వారును మోషే వారితో చెప్పినట్లు యుద్ధ సన్నద్దులై దాటిరి సేనలో ఇంచుమించు నలువది వేల మంది యుద్ధ సన్నద్దులై యుద్ధము చేయుటకు యహోవా సన్నిధిని ఎరుకో మైదానములకు దాటి వచ్చిరి ఆ దినమున యహోవా ఇస్రాయలీలందరి ఎదుట యహోషువును గొప్ప చేసిన గనుక వారు మోషేను గౌరవపరిచినట్లు అతని బ్రతుకు దినములన్నిటినూ అతని గౌరవపరిచిరి యహోవా సాక్షపు మందసమును మోయు యాజకులకు యోర్దానులో నుండి యువతలకు రండని ఆజ్ఞాపించుమని యహోషువతో సెలవేయగా యహోషువ యోర్దానులో నుండి ఎక్కి రండని ఆ యాజకులకు ఆజ్ఞాపించెను యహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యోర్దాను నడుము నుండి ఎక్కి వచ్చినప్పుడు ఆ యాజకుల అరకాళ్లు పొడి నేలను నిలవగానే యోర్దాను నీళ్లు వాటి చోటికి ఎప్పటి వలనే మరలి దాని గట్లన్నిటి మీద పొర్లి పారెను మొదటి నెల పదియవ తేదీని జనులు యోర్దానులో నుండి ఎక్కి వచ్చి ఎరికో తూర్పు ప్రాంతమందలి గిల్గాలులో దిగగా వారు యోర్దానులో నుండి తెచ్చిన పన్నెండు రాళ్లను యహోషవ గిల్గాలులో నిలవబెట్టించి ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనెను రాబోవు కాలమున మీ సంతతి వారు ఈ రాళ్లెందుకని తమ తండ్రులను అడుగుదురు గదా అప్పుడు మీరు ఇస్రాయలీలు ఆరిన నేల మీద ఈ యోర్దానును దాటిరి ఎట్లనగా యహోవా బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరూ తెలుసుకునుటకును మీరు ఎల్లప్పుడునూ మీ దేవుడైన యహోవా ఎందు భయభక్తులు నిలుపుటకును మేము దాటు వరకు మీ దేవుడైన యహోవా తానే మా ఎదుట ఎర్ర సముద్రమును ఎండ చేసినట్లు మీరు దాటు వరకు మీ ఎదుట యోర్దాను నీళ్లను ఎండ చేసినని చెప్పి ఈ సంగతి వారికి తెలియపరచవలను యహోషవా ఐదవ అధ్యాయము వారు దాటుచుండగా ఇస్రాయలీల ఎదుట నుండి యహోవా యోర్దాను నీళ్లను ఎండ చేసిన సంగతి యోర్దానుకు పడమటి దిక్కుననున్న అమోరీల రాజులందరినూ సముద్రమునొద్దనున్న కనానీల రాజులందరినూ వినినప్పుడు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను ఇస్రాయలీల భయము చేత వారికి ఇక ధైర్యం ఏమీయూ లేకపోయెను ఆ సమయమున యహోవా రాతి కత్తులు చేయించుకుని మరలా ఇస్రాయలీలకు సున్నతి చేయించుమని యహోషవకు ఆజ్ఞాపింపగా యహోషవ రాతి కత్తులు చేయించుకుని సున్నతి గిరి అను స్థలము దగ్గర ఇస్రాయేలీలకు సున్నతి చేయించెను యహోషవ సున్నతి చేయించుటకు హేతువేమనగా ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరిన వారందరిలో యుద్ధ సన్నద్దులైన పురుషులందరూ ఐగుప్తు మార్గమున అరణ్యములో చనిపోయేరి బయలుదేరిన పురుషులందరూ సున్నతి పొందిన వారే కాని ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరిన తరువాత అరణ్య మార్గమందు పుట్టిన వారిలో ఎవరినూ సున్నతి పొంది ఉండలేదు యహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచ్చేదనని వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసినో పాలుతేనెలు ప్రవహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపించనని యహోవా ప్రమాణము చేసియుండెను గనుక ఐగుప్తులో నుండి వచ్చిన ఆ యోధులందరూ యహోవా మాట వినకపోయినందున వారు నశించు వరకు ఇస్రాయలీలు నలువది సంవత్సరములు అరణ్యములో సంచరించుచూ వచ్చిరి ఆయన వారికి ప్రతిగా పుట్టించిన వారి కుమారులు సున్నతి పొంది ఉండలేదు గనుక వారికి సున్నతి చేయించెను ఎలైనగా మార్గమున వారికి సున్నతి జరగలేదు కాబట్టి ఆ సమస్త జనము సున్నతి పొందుట తీరిన తరువాత తాము బాగుపడు వరకు పాళెములోని తమ చోట్ల నిలిచిరి అప్పుడు యహోవా నేడు నేను ఐగుప్తు అవమానము మీ మీద నుండకుండా దొరలించి వేసి ఉన్నానని యహోషువతో నెను అందుచేత నేటి వరకు ఆ చోటికి గిల్గాల్ అను పేరు ఇస్రాయేలీలు గిల్గాలలో దిగి ఆ నెల పదునాలుగవ తేదీని సాయంకాలమున ఎరికో మైదానంలో పస్కా పండుగను ఆచరించిరి పస్కా పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి ఆ దినమందే వారు పొంగకయు వేచబడియున్న భక్ష్యములను తినిరి మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా 
మన్నా మానిపోయెను అటు తర్వాత ఇస్రాయేలీలకు మన్నా దొరకకపోయెను ఆ సంవత్సరమున వారు కణాను దేశపు పంటను తినిరి యహోశివ ఎరుకో ప్రాంతమునున్నప్పుడు అతడు కనులెత్తి చూడగా దూసిన కత్తి చేత పట్టుకునియున్న ఒకడు అతని ఎదుట నిలిచియుండెను యహోశివ అతని ఎద్దకు వెళ్లి నీవు మా పక్షముగా నున్నవాడవా మా విరోధుల పక్షముగా నున్నవాడవా అని అడుగగా అతడు కాదు యహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచ్చి ఉన్నానెను యహోశివ నేలమట్టుకు సాగిలపడి నమస్కారము చేసి నా ఏలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచ్చునదేమని అడిగెను అందుకు యహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియున్న ఈ స్థలము పరిశుద్ధమైనది నీ పాదరక్షలను తీసివేయమని యహోశివతో చెప్పగా యహోశివ ఆలాగు చేశను యహోశివ ఆరో అధ్యాయము ఆ కాలమున ఇస్రాయేలీల భయము చేత ఎవడనూ వెలుపలికి పోకుండను లోపలికి రాకుండను ఎరుకో పట్టణ ద్వారము గట్టిగా మూసివేయబడెను అప్పుడు యహోవా యహోశువతో ఇట్లనెను చూడుము నేను ఎరుకోను దాని రాజును పరాక్రమము గల శూరులను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను మీరందరూ యుద్ధ సన్నద్దులై పట్టణమును ఆవరించి ఒకమారు దాని చుట్టూ తిరగవలెను అలాగూ ఆరు దినములు చేయిచూ రావలెను ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేలు కొమ్ము బోరలను పట్టుకుని ముందుగా నడువలెను ఏడవ దినమున మీరు ఏడుమార్లు పట్టణము చుట్టూ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బోరల నూదవలెను మానక ఆ కొమ్ములతో వారు ధ్వని చేయిచుండగా మీరు బోరల ధ్వని వినునప్పుడు జనులందరూ ఆర్భాటముగా కేకలు వేయవలెను అప్పుడు ఆ పట్టణ ప్రాకారము కూలును గనుక జనులు తమ ఎదుటికి చక్కగా ఎక్కుదురు అనెను నూను కుమారుడైన యహోశువ యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన మందసమును ఎత్తికొని మోయిడి ఏడుగురు యాజకులు యహోవా మందసమునకు ముందుగా పొట్టేలు కొమ్ము బోర్లను ఏడు పట్టుకుని నడవలెనని వారితో చెప్పెను మరియు అతడు మీరు సాగి పట్టణమును చుట్టుకొనుడనియు యోధులు యహోవా మందసమునకు ముందుగా నడవలెననియు ప్రజలతో చెప్పెను యహోశవ ప్రజలకు ఆజ్ఞాపించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేలు కొమ్ము బోర్లను ఏడు యహోవా సన్నిధిని పట్టుకుని సాగుచు ఆ బోర్లను ఊదుచుండగా యహోవా నిబంధన మందసమును వారి వెంట నడిచెను యోధులు బోర్లను ఊదుచున్న యాజకులకు ముందుగా నడిచిరి దండు వెనుకటి భాగము మందసము వెంబడి వచ్చెను యాజకులు వెళ్లుచూ బోర్లను ఊదుచుండరి మరియు యహోశువ మీరు కేకలు వేయడని నేను మీతో చెప్పు దినము వరకు మీరు కేకలు వేయవద్దు మీ కంఠధ్వని వినబడని ఇయ్యవద్దు మీ నోట నుండి ఏ ధ్వనియూ రావలదు నేను చెప్పునప్పుడే మీరు కేకలు వేయవలనని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను అట్లు యహోవా మందసము ఆ పట్టణమును చుట్టుకొని ఒకమారు దాని చుట్టూ తిరిగిన తరువాత వారు పాళెంలో చొచ్చి రాత్రి పాళెంలో గడిపిరి ఉదయమున యహోశువా లేవగా యాజకులు యహోవా మందసమును ఎత్తుకుని మోసిరి ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేలు కొమ్ము బోర్లను ఏడు పట్టుకుని నిలువక యహోవా మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బోర్లు ఊదుచూ వచ్చిరి యోధులు వారికి ముందుగా నడిచిరి దండు వెనుకటి భాగము యహోవా మందసము వెంబడి వచ్చెను యాజకులు వెళ్లుచూ బోర్లు ఊదుచూ వచ్చిరి అట్లు రెండవ దినమున వారొకమారు పట్టణము చుట్టూ తిరిగి పాళెమునకు మరలా వచ్చిరి ఆరు దినములు వారు అలాగు చేయిచూ వచ్చిరి ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి ఏడుమార్లు ఆ ప్రకారముగానే పట్టణము చుట్టూ తిరిగిరి ఆ దినమున మాత్రమే వారు ఏడుమార్లు పట్టణము చుట్టూ తిరిగిరి ఏడవ మారు యాజకులు బోర్లు ఓదగా యహోశువ జనులకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను కేకలు వేయుడి యహోవా ఈ పట్టణమును మీకు అప్పగించుచున్నాడు ఈ పట్టణమును దీనిలో నున్నది యావత్తును యహోవా వలన శపింపబడెను రాహాబు అను వేశ్య మనము పంపిన దోతలను దాచిపెట్టిన గనుక ఆమెయు ఆ ఇంటనున్న వారందరూ మాత్రమే బ్రతుకుదురు శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసుకుని ఎడల మీరు శాపగ్రస్తులై ఇస్రాయేలీల పాలెమునకు శాపము తెప్పించి దానికి బాధ కలుగు చేయుదురు గనుక శపింపబడిన దానిని మీరు ముట్టకూడదు 
వెండియు బంగారును ఇత్తడి పాత్రలను ఇనుప పాత్రలను యహోవాకు ప్రతిష్ఠితములగును వాటిని యహోవా ధనాగారములో నుంచవలను యాజకులు బోర్లు ఓదగా ప్రజలు కేకలు వేసిరి ఆ బోర్ల ధ్వని వినినప్పుడు ప్రజలు ఆర్భాటముగా కేకలు వేయగా ప్రాకారము కూలెను ప్రజలందరూ తమ ఎదుటికి చక్కగా పట్టణ ప్రాకారము ఎక్కి పట్టణమును పట్టుకునిరి వారు పురుషులనేమీ స్త్రీలనేమీ చిన్న పెద్దలనందరినీ ఎద్దులను గొర్రెలను గాడిదులను ఆ పట్టణములోని సమస్తమును కత్తివాత సంహరించిరి అయితే యహోశివ ఆ వేసే ఇంటికి వెళ్లి మీరు ఆమెతో ప్రమాణం చేసినట్లు ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరినీ అక్కడ నుండి తోడుకుని రండని దేశమును వేగుచూచిన ఇద్దరు మనుషులతో చెప్పగా వేగుల వారైన ఆ మనుషులు పోయి రాహాబును ఆమె తండ్రిని ఆమె తల్లిని ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరినీ వెలుపలికి తోడుకొని వచ్చిరి ఆమె ఇంటి వారినందరినీ వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇస్రాయేలీల పాళ్యము వెలుపట వారిని నివసింపచేసిరి అప్పుడు వారు ఆ పట్టణమును దానిలోని సమస్తమును అగ్నిచేత కాల్చివేసిరి వెండిని బంగారును ఇత్తడి పాత్రలను ఇనుప పాత్రలను మాత్రమే యహోవా మందిర ధనాగారములో నుంచిరి రాహాబను వేస్య ఎరుకోను వేగుచూచుటకు యహోశివ పంపిన దూతలను దాచిపెట్టి ఇండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండ్రి ఇంటి వారిని ఆమెకు కలిగిన వారినందరినీ బ్రతుకనిచ్చెను ఆమె నీటి వరకు ఇస్రాయేలీల మధ్య నివసించుచున్నది ఆ కాలమున యహోశివ జనుల చేత శపదము చేయించి వారికిలాగూ ఆజ్ఞాపించెను ఎవడు ఎరుకో పట్టణమును కట్టించ పూనుకొనునో వాడు యహోవా దృష్టికి శాపగ్రస్తుడగును వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జ్యేష్ఠ కుమారుడు చచ్చును దాని తలుపులను నిలువనెత్తగా వాని కనిష్ట కుమారుడు చచ్చును యహోవా యహోశివకు తోడైండెను గనుక అతని కీర్తి దేశమందంతటనూ వ్యాపించెను యహోశివా ఏడవ అధ్యాయము శపితమైన దాని విషయంలో ఇస్రాయేలీలు తిరుగుబాటు చేసిరి ఎట్లనగా యూదా గోత్రంలో జరహు ముని మనుముడను జబ్ది మనుముడను కర్మీ కుమారుడునైన ఆకాను శపితము చేయబడిన దానిలో కొంత తీసుకొనిన గనుక యహోవా ఇస్రాయేలీల మీద కోపించెను యహోశివ మీరు వెళ్లి దేశమును వేగిచూడుడని చెప్పి బేతేలు తూర్పు దిక్కున బేతావేను దగ్గరనున్న హాయి అను పురమునకు ఎరుకో నుండి వేగుల వారిని పంపగా వారు వెళ్లి హాయి పురమును వేగుచూచి యహోశివ యొద్దకు తిరిగి వచ్చి జనులందరినీ వెళ్లనీయకము రెండు మూడు వేల మంది వెళ్లి హాయిని పట్టుకునవచ్చును జనులందరూ ప్రయాసపడి అక్కడికి వెళ్లనేలా హాయి వారు కొద్దిగానున్నారు గదా అనిరి కాబట్టి జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేల మంది అక్కడికి వెళ్లిరి గాని వారు హాయి వారి ఎదుట నిలవలేక పారిపోయిరి అప్పుడు హాయి వారు వారిలో ముప్పది ఆరుగురు మనుషులను హతము చేసిరి మరియు తమ గవిని యొద్ద నుండి శాబారీము వరకు వారిని తరిమి మోరాదులో వారిని హతము చేసిరి కాబట్టి జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను యహోశివ తన బట్టలు చింపుకుని తానును ఇస్రాయేలీల పెద్దలను సాయంకాలం వరకు యహోవా మందస్సమునెదుట నేల మీద ముఖములు మోపుకొని తమ తలల మీద దూలి పోసుకొనొచ్చు అయ్యో ప్రభువా యహోవా మమ్మను నశింపజేయనట్లు అమోరియుల చేతికి మమ్మను అప్పగించుటకు ఈ జనులను ఈ యోర్దాను నీవెందుకు దాటించితివి మేము యోర్దాను అవతల నివసించుట మేలు ప్రభువా కనికరించుము ఇస్రాయేలీయులు తమ శత్రువుల ఎదుట నిలవలేక వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెప్పగలను కణానీయులను ఈ దేశ నివాసులందరూ విని మమ్మను చుట్టుకొని మా పేరు భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచివేసిన ఎడల ఘనమైన నీ నామమును గూర్చి నీవేమి చేయదు అని ప్రార్థింపగా యహోవా యహోశివతో ఇట్లనెను లెమ్ము నీవేళ ఇక్కడ ముఖము నేల మోపికొందువు ఇస్రాయేలీలు పాపము చేసియున్నారు నేను వారితో చేసిన నిబంధనను వారు మీరియున్నారు శపితమైన దాని కొంత తీసుకుని దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని ఉంచుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు శాపగ్రస్తులై తమ శత్రువుల ఎదుట నిలవలేక 
తమ శత్రువుల ఎదుట వెనుకకు తిరిగిరి శాపగ్రస్తులైన వారు మీ మధ్య నుండకుండా మీరు వారిని నిర్మూలము చేసితేనే తప్ప నేను మీకు తోడే ఉండను నీవు లేచి జనులను పరిశుద్ధపరచి వారితో ఇలాగు చెప్పుము రేపటికి మిమ్మను మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా ఇస్రాయేలీలారా మీ మధ్య శాపగ్రస్తమైనదొకటి కలదు మీరు దానిని మీ మధ్య నుండకుండా నిర్మూలము చేయు వరకు మీ శత్రువుల ఎదుట మీరు నిలవలేరు ఉదయమున మీ గోత్రముల వరుసను బట్టి మీరు రప్పింపబడుదురు అప్పుడు యహోవా ఏ గోత్రమును సూచించునో అది వంశముల వరుస ప్రకారము దగ్గరకు రావలను యహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల ప్రకారము దగ్గరకు రావలను యహోవా సూచించు కుటుంబము పురుషుల వరుస ప్రకారము దగ్గరకు రావలను అప్పుడు శపితమైనది ఎవని యొద్ద దొరుకునో వాణిని వానికి కలిగిన వారిని అందరినీ అగ్నిచేత కాల్చివేయవలను ఎలయనగా వాడు యహోవా నిబంధనను మీరి ఇస్రాయేలులో దుష్కార్యము చేసిన వాడు అనెను కాబట్టి యహోశువ ఉదయమున లేచి ఇస్రాయేలీలను వారి గోత్రముల వరుసను బట్టి దగ్గరకు రప్పించినప్పుడు యూదా గోత్రము పట్టబడెను యూదా వంశమును దగ్గరకు రప్పించినప్పుడు జరహీల వంశము పట్టబడెను జరహీల వంశమును పురుషుల వరుసను దగ్గరకు రప్పించినప్పుడు జబ్ది పట్టబడెను అతడును అతని ఇంటి పురుషుల వరుసను దగ్గరకు రప్పింపబడినప్పుడు యుధా గోత్రములోని జరహు ముని మనముడును జబ్ది మనముడును కర్మీ కుమారుడునైన ఆకాను పట్టబడెను అప్పుడు యహోశువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవాకు మహిమను చెల్లించి ఆయన ఎదుట ఒప్పుకొని నీవు చేసిన దానిని మరుగు చేయక నాకు తెలుపుమని నిన్ను వేడుకొనిచున్నానని చెప్పగా ఆకాను యహోశువతో ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాకు విరోధముగా నేను పాపము చేసినది నిజము దోపుడు సొమ్ములో ఒక మంచి షీనారు పై వస్త్రమును రెండు వందల తులముల వెండిని యాభై తులముల ఎత్తుగల ఒక బంగారు కమ్మిని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసుకుంటిని అదిగో నా డేరా మధ్య అవి భూమిలో దాచబడి ఉన్నవి ఆ వెండి దాని క్రింద ఉన్నదని ఉత్తరమిచ్చి తాను చేసిన దంతయు ఒప్పుకొనెను అప్పుడు యహోశివా దోతులను పంపగా వారు ఆ డేరా యొద్దకు పరిగెత్తి చూచినప్పుడు అది డేరాలో దాచబడి ఉండెను ఆ వెండి దాని క్రింద నుండెను కాబట్టి వారు డేరా మధ్య నుండి వాటిని తీసుకుని యహోశివ యొద్దకును ఇస్రాయేలీల యొద్దకును తెచ్చి యహోవా సన్నిధిని ఉంచిరి తరువాత యహోశివయు ఇస్రాయేలీలందరూ జరహు కుమారుడైన ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పై వస్త్రమును ఆ బంగారు కమ్మిని ఆకాను కుమారులను కుమార్తెలను ఎద్దులను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమస్తమును పట్టుకుని ఆ కోరు లోయలోనికి తీసుకుని వచ్చిరి అప్పుడు యహోశివ నీవేళ మమ్మను బాధపరిచితివి నేడు యహోవా నిన్ను బాధపరచుననగా ఇస్రాయేలీలందరూ వానిని రాళ్లతో చావగొట్టిరి వారిని రాళ్లతో కొట్టిన తరువాత అగ్నిచేత కాల్చి వారి మీద రాళ్లను పెద్ద కుప్పగా వేసిరి అది నీటి వరకు ఉన్నది అప్పుడు యహోవా కోపోద్రేకము విడిచిన వాడై మళ్లుకొనెను అందుచేతను నీటి వరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అని పేరు యహోశువా ఎనిమిదవ అధ్యాయము మరియు యహోవా యహోశువతో ఇట్లనెను భయపడకము జడియకము యుద్ధ సన్నద్దులైన వారందరినీ తోడుకొని హాయి మీదకి పొమ్ము చూడుము నేను హాయి రాజును అతని జనులను అతని పట్టణమును అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను నీవు ఎరుకోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసేదువో అదే హాయికిని దాని రాజునకును చేసేదువు అయితే దాని సొమ్మును పశువులను మీరు కొల్లగా దోచుకొనవలను పట్టణపు పడమటి వైపున మాటుగాండ్లనుంచుము యహోశివయు యోధులందరూ హాయి మీదకి పోవాలనని ఉండగా యహోశివ పరాక్రమము గల ముప్పది వేల షూరులను ఏర్పరిచి రాత్రివేళ వారిని పంపి వారి కాజ్ఞాపించిన దేమనగా ఆ పట్టణమునకు పడమటి వైపున మీరు దాని పట్టుకున్న చూచుచు పొంచి ఉండవలను పట్టణమునకు బహుదూరమునకు వెళ్లక మీరందరూ సిద్ధపడి ఉండుడి 
నేనును నాతో కూడానున్న జనులందరూ పట్టణమునకు సమీపించదము వారు మునుపటి వలె మమ్మను ఎదుర్కొన్నటకు బయలుదేరగా మేము వారి ఎదుట నిలవక పారిపోదుము మునుపటి వలె వీరు మన ఎదుట నిలవక పారిపోదురని వారనుకొని మేము పట్టణమునొద్ద వారిని తొలగి రాజేయు వరకు వారు మా వెంబడి బయలుదేరి వచ్చెదరు మేము వారి ఎదుట నిలువక పారిపోయినప్పుడు మీరు పొంచి ఉండట మాని లేచి పట్టణమును పట్టుకొనడి మీ దేవుడైన ఎహోవా మీ చేతికి దానిని అప్పగించును మీరు ఆ పట్టణమును పట్టుకొనినప్పుడు ఎహోవా మాట చూపును జరిగించి దానిని తగులబెట్టవలను ఇదిగో నేను మీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నానని చెప్పి యహోశవ వారిని పంపగా వారు పొంచియుండటకు పోయి హాయి పడమటి దిక్కున బేతెలునకును హాయికిని మధ్య నిలిచిరి ఆ రాత్రి యహోశవ జునుల మధ్య బస చేసెను ఉదయమున యహోశవ వేకువను లేచి జనులను వ్యూహపరచి తానును ఇస్రాయేలీల పెద్దలను జనులకు ముందుగా హాయి మీదికి పోయిరి అతని ఎద్దనున్న యోధులందరూ పోయి సమీపించి ఆ పట్టణం నెదుటికి వచ్చి హాయికి ఉత్తర దిక్కున దిగిరి వారికిని హాయికిని మధ్యను లోయయుండగా అతడి ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది మనుషులను నియమించి పట్టణమునకు పడమటి వైపున బేతెలునకును హాయికిని మధ్యను పొంచియుండుటకు ఉంచెను వారు ఆ జనులను అనగా పట్టణమునకు ఉత్తర దిక్కునున్న సమస్త సైన్యమును పట్టణమునకు పడమటి దిక్కున దాని వెనుకటి భాగమునున్న వారిని ఉంచిన తరువాత యహోశవ ఆ రాత్రి లోయలోనికి దిగిపోయెను హాయిరాజు దాని చూచినప్పుడు అతడును అతని జనులందరూ పట్టణస్తులందరూ త్వరపడి పెందలకడ లేచి మైదానమునెదుట ఇస్రాయేలీలను ఎదుర్కొని తాము అంతకుముందు నిర్ణయించుకొనిన స్థలమున యుద్దము చేయటకు బయలుదేరిరి తన్ను పట్టుకొనుటకు పొంచియున్న వారు పట్టణమునకు పడమటి వైపున నుండిన సంగతి అతడు తెలుసుకొనలేదు యహోశవయు ఇస్రాయేలీలందరూ వారి ఎదుట నిలవలేక ఓడిపోయిన వారైనట్టు అరణ్య మార్గము తట్టు పారిపోయినప్పుడు వారిని ఆతురముగా తరుముటకై హాయిలోనున్న జనులందరూ కూడుకొని యహోశవను తరుముచ్చు పట్టణమునకు దూరముగా పోయిరి ఇస్రాయేలీలను తరుముటకు పోనివాడొకడను హాయిలోనే గాని బేతెలలోనే గాని మిగిలి ఉండలేదు వారు గవిని వేయక పట్టణమును విడిచి ఇస్రాయేలీలను తరుమబోయి ఉండిరి అప్పుడు యహోవా యహోశవతో ఇట్లనెను నీవు చేత పట్టుకొనిన ఈటెను హాయి వైపుగా చాపుము పట్టణమును నీ చేతికి అప్పగింతును అంతటి యహోశవ తన చేతనున్న ఈటెను ఆ పట్టణము వైపు చాపెను అతడు తన చెయ్యి చాపగా పొంచియున్న వారు మాటులో నుండి త్వరగా లేచి పరుగెత్తి పట్టణములో చొచ్చి దాని పట్టుకొని అప్పుడే తగలబెట్టిరి హాయివారు వెనుక వైపు తిరిగి చూచినప్పుడు ఆ పట్టణము యొక్క పొగ ఆకాశమునకు ఎక్కుచుండెను అప్పుడు అరణ్యమునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తమ్మును తరుముచున్న వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తట్టైనను ఆ తట్టైనను పారిపోవుటకు వారికి వీలు లేకపోయెను పొంచియున్న వారు పట్టణమును పట్టుకుని ఉండుటయు పట్టణపు పొగ ఎక్కుచుండుటయు యహోశవయు ఇస్రాయేలీలందరూ చూచినప్పుడు వారు తిరిగి హాయి వారిని హతము చేసిరి తక్కిన వారును పట్టణంలో నుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచ్చిరి అట్లు ఈ తట్టు కొందరు ఆ తట్టు కొందరు ఉండగా హాయి వారు ఇస్రాయేలీల నడుమ చిక్కుబడిరి గనుక ఇస్రాయేలీలు వారిని హతము చేసిరి వారిలో ఒకడను మిగలలేదు ఒకడను తప్పించుకొనలేదు వారు హాయి రాజును ప్రాణముతో పట్టుకుని యహోశవ యొద్దకు తీసుకుని వచ్చిరి బీటిలోనూ పొలములోనూ హాయి నివాసులను తరిమిన ఇస్రాయేలీలు వారిని చంపుట చాలింపగా కత్తివాత కూలక మిగిలిన వాడొకడను లేకపోయినప్పుడు ఇస్రాయేలీలందరూ హాయి యొద్దకు తిరిగి వచ్చి దానిని కత్తివాతను నిర్మూలము చేసిరి ఆ దినమున పడిన స్త్రీ పురుషులందరూ పన్నెండు వేల మంది యహోశవ హాయి నివాసులందరినీ నిర్మూలము చేయి వరకు ఈటును పట్టుకుని చాచిన తన చేతిని తిరిగి ముడుచుకొనలేదు యహోవా యహోశవకు ఆజ్ఞాపించిన మాట చొప్పున ఇస్రాయేలీలు 
ఆ పట్టణంలోని పశువులను సొమ్మును తమ కొరకు కొల్లగా దోచుకునిరి అట్లు యహోశవ హాయి నిత్యము పాడైపోవలెనని దాని కాల్చివేసెను నేటి వరకు అది అట్లే ఉన్నది యహోశవ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మ్రానుమీద వ్రేలాడ దీశెను ప్రొద్దుగ్రుంకుచున్నప్పుడు సెలవయ్యగా జనులు వాని శవమును మ్రానుమీద నుండి దించి ఆ పురద్వారమును ఎదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెద్ద రాళ్ల కొప్ప వేసిరి అది నీటి వరకు ఉన్నది మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడిన ప్రకారము యహోవా సేవకుడైన మోషే ఇస్రాయలీలకు ఆజ్ఞాపించినట్లు యహోశివ ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవా నామమున బలిపీఠమును ఇనుప పనిముట్లు తగిలింపని కారు రాళ్లతో ఏబాలు కొండ మీద కట్టించెను దానిమీద వారు యహోవాకు దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించిరి మోషే ఇస్రాయలీలకు వ్రాసి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును ఒక ప్రతిని అతడు అక్కడ ఆ రాళ్ల మీద వ్రాయించెను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలను దీవించుటకు యహోవా సేవకుడైన మోషే పూర్వము ఆజ్ఞాపించినది జరుగవలెనని పరదేశులేమి వారిలో పుట్టిన వారేమి ఇస్రాయేలీలందరూ వారి పెద్దలను వారి నాయకులను వారి న్యాయాధిపతులను యహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీల ముందర ఆ మందసమునకు ఈ వైపున ఆ వైపున నిలిచిరి వారిలో సగము మంది గిరిజీము కొండ ఎదుటను సగము మంది ఏబాలు కొండ ఎదుటను నిలువగా యహోశువ ఆ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటిని బట్టి ఆ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములనన్నిటినీ అనగా దాని దీవెన వచనమును దాని శాప వచనమును చదివి వినిపించెను స్త్రీలను పిల్లలను వారి మధ్య నుండి పరదేశులను వినుచుండగా యహోశివ సర్వ సమాజమునెదుట మోషే ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటిలో చదువక విడిచిన మాట ఒక్కటయూ లేదు యహోశివ తొమ్మిదవ అధ్యాయము యోర్దాను అవతలనున్న మన్యములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి మహాసముద్ర తీరమందంతటను ఉన్న హిత్తీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీయులు హివ్వీయులు ఎబూసీయులు అను వారి రాజులందరూ జరిగిన దానిని వినినప్పుడు వారు యహోశివతోనూ ఇస్రాయలీలతోనూ యుద్ధము చేయటకు కూడి వచ్చిరి యహోశివ ఎరుకోకును హాయికిని చేసిన దానిని గిబియోను నివాసులు వినినప్పుడు వారు కపటోపాయం చేసి రాయబారులమని వేషము వేసుకుని బయలుదేరి తమ గాడిదలకు పాత గోనెలు కట్టి పాతగిలి చినిగి కొట్టబడియున్న ద్రాక్షరసపు సిద్దెలు తీసుకుని పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన చెప్పులు పాదములకు తొడుగుకొని పాత బట్టలు కట్టుకుని వచ్చిరి వారు ఆహారముగా తెచ్చుకుని భక్ష్యములన్నీ ఎండిన ముక్కలుగా నుండెను వారు గిల్గాలునందలి పాడెములోనున్న యహోశవ యొద్దకు వచ్చి మేము దూరదేశం నుండి వచ్చిన వారము మాతోను ఒక నిబంధన చేయుడని అతనితోనూ ఇస్రాయలీలతోనూ చెప్పగా ఇస్రాయలీలు మీరు మా మధ్యన నివసించుతున్నవారేమో మేము మీతో ఏలాగు నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీలతో ననిరి వారు మేము నీ దాసులమని యహోశువతో చెప్పినప్పుడు యహోశువ మీరు ఎవరు ఎక్కడి నుండి వచ్చితిరి అని వారి నడుగగా వారు నీ దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి నీ దాసులమైన మేము బహు దూరము నుండి వచ్చితిమి ఎలయనగా ఆయన కీర్తిని ఆయన ఐగుప్తులో చేసిన సమస్తమును యోర్దానుకు అద్దరినున్న యష్బోను రాజైన సీహోనును అష్తారోతులోనున్న బాషాను రాజైన ఓగు అను అమోర్రీల ఇద్దరు రాజులకు ఆయన చేసిన దంతయు వింటిమి అప్పుడు మా పెద్దలను మా దేశ నివాసులందరినూ మాతో మీరు ప్రయాణము కొరకు ఆహారము చేత పట్టుకుని వారిని ఎదుర్కొనబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో నిబంధన చేయుడి అని చెప్పుడి అని రి మీ యొద్దకు రావాలనని బయలుదేరిన దినమున మేము సిద్ధపరుచుకొని మా ఇండ్ల నుండి తెచ్చుకొని మా వేడి భక్ష్యములు ఇవే ఇప్పటికీ అవి ఎండి మొక్కలాయను ఈ ద్రాక్షరసపు సిద్దెలను మేము నింపినప్పుడు అవి క్రొత్తవే ఇప్పటికీ అవి చినిగిపోయెను బహుదూరమైన ప్రయాణము చేసినందున ఈ మా బట్టలను చెప్పులను పాతగిలిపోయినని అతనితో చెప్పిరి ఇస్రాయేలీలు యహోవా చేత సెలవు పొందకయే వారి ఆహారంలో కొంత పుచ్చుకొనగా యహోశివ 
ఆ వచ్చిన వారితో సమాధానపడి వారిని బ్రతకనిచ్చుటకు వారితో నిబంధన చేసెను మరియు సమాజ ప్రధానులు వారితో ప్రమాణము చేసిరి అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినములైన తరువాత వారు తమకు పొరుగువారు తమ నడుమును నివసించువారే అని తెలుసుకొనిరి ఇస్రాయేలీలు సాగి మూడవ నాడు వారి పట్టణములకు వచ్చిరి వారి పట్టణములు గిబియోను కెఫీరా బేయరోతు కిర్యత్యారీము అనునవి సమాజ ప్రధానులు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా తోడని వారితో ప్రమాణం చేసిండిరి గనుక ఇస్రాయేలీలు వారిని హతము చేయలేదు కాగా సమాజం అంతయు ప్రధానులకు విరోధముగా మొర్రపెట్టిరి అందుకు సమాజ ప్రధానులందరూ సర్వ సమాజముతో ఇట్లనిరి మనము ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా తోడని వారితో ప్రమాణము చేసితిమి గనుక మనము వారికి హాని చేయకూడదు మనము వారితో చేసిన ప్రమాణం వలన మన మీదకి కోపము రాకపోవున్నట్లు ఆ ప్రమాణమును బట్టి వారిని బ్రతకనీయవలెనని చెప్పి వారిని బ్రతకనీయుడని సెలవిచ్చిరి గనుక ప్రధానులు తమతో చెప్పినట్లు వారు సర్వ సమాజమునకును కట్టెలు నరుకువారుగాను నీళ్లు చేదువారుగాను ఏర్పడిరి మరియు యహోషువ వారిని పిలిపించి ఇట్లనెను మీరు మా మధ్యను నివసించువారై ఇండియు మేము మీకు బహు దూరముగానున్న వారమని చెప్పి మమ్మ నేల మోసపుచ్చితురి ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగ్రస్తులగుదురు దాస్యము మీకెన్నడను మానదు నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కట్టెలు నరుకువారును నీళ్లు చేదువారునై ఇండక మానరు అందుకు వారు యహోషవను చూచి నీ దేవుడైన యహోవా ఈ సమస్త దేశమును మీకిచ్చి మీ ఎదుట నిలవకుండా ఈ దేశ నివాసులందరినీ నశింపజేయునట్లు తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించినని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలపబడెను గనక మేము మా ప్రాణముల విషయంలో నీ వలన మిక్కిలి భయపడి ఇలాగు చేసితిమి కాబట్టి మేము నీ వశముననున్నాము మాకేమి చేయట నీ దృష్టికి న్యాయమో ఏది మంచిదో అదే చేయమని యహోషవకు ఉత్తరమిచ్చిరి కాగా అతడు అలాగు చేసి ఇస్రాయేలీలు గిబియోనీయులను చంపకుండా వారి చేతుల్లో నుండి విడిపించెను అయితే సమాజము కొరకును యహోవా ఏర్పరచుకును చోటున నుండు బలిపీఠము కొరకును కట్టెలు నరుకువారుగాను నీళ్లు చేదువారుగాను యహోషువ ఆదినమందే వారిని నియమించెను నేటి వరకు వారు ఆ పని చేయవారై ఉన్నారు యహోషువ పదవ అధ్యాయము యహోషువ హాయిని పట్టుకుని సంగతియు అతడి ఎరుకోను దాని రాజును నిర్మూలము చేసినట్టు హాయిని దాని రాజును నిర్మూలము చేసిన సంగతియు గిబియోను నివాసులు ఇస్రాయేలీలతో సంధి చేసుకుని వారితో కలుసుకొనిన సంగతియు ఎరుషులేము రాజైన అదోనిసెదకు వినినప్పుడు అతడును అతని జనులను మిగుల భయపడిరి ఎలయనగా గిబియోను గొప్ప పట్టణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది అది హాయి కంటే గొప్పది అక్కడి జనులందరూ షూరులు అంతటా ఎరుషులేము రాజైన అదోనిసెదకు గిబియోనీయులు యహోషువతోనూ ఇస్రాయేలీలతోనూ సంధి చేసియున్నారు మీరు నా ఎద్దకు వచ్చి నాకు సహాయం చేసిన ఎడల మనము వారి పట్టణమును నాశనం చేయదుమని హెబ్రోన్ రాజైన హోహాము నొద్దకును ఎర్మూతు రాజైన పిరాము నొద్దకును లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొద్దకును ఎగ్లోను రాజైన దెబీరు నొద్దకును వర్తమానము పంపెను కాబట్టి అమోరియుల ఐదుగురు రాజులను అనగా ఎరుషులేము రాజును హెబ్రోను రాజును ఎర్మూతు రాజును లాకీషు రాజును ఎగ్లోను రాజును కూడుకొని తామును తమ సేనలన్నీ బయలుదేరి గిబియోను ముందర దిగి గిబియోనీయులతో యుద్దము చేసిరి గిబియోనీయులు మన్యములలో నివసించు అమోనీయుల రాజులందరూ కూడి మా మీదకి దండెత్తి వచ్చియున్నారు గనుక నీ దాసులను చెయ్యి విడువక్క త్వరగా మా యొద్దకు వచ్చి మాకు సహాయము చేసి మమ్మను రక్షించుమని గిల్గాలులో దిగియున్న పాళెములో యహోషవకు వర్తమానము పంపగా యహోషవయు అతని యొద్దనున్న యోధులందరూ పరాక్రమము గల షూరులందరూ గిల్గాలు నుండి బయలుదేరిరి అప్పుడు యహోవా వారికి భయపడకము నీ చేతికి వారిని అప్పగించియున్నాను వారిలో ఎవడనూ నీ ఎదుట నిలువడని యహోషవతో సెలవియ్యగా యహోషవ గిల్గాలు నుండి ఆ రాత్రి అంతయు నడిచి 
వారి మీద హఠాత్తుగా పడెను అప్పుడు యహోవా ఇస్రాయేలీల ఎదుట వారిని కలవరపరచగా యహోశువ గిబియోను ఎదుట మహాఘోరముగా వారిని హతము చేసెను బేత్ హోరోనుకు పైకిపోవు మార్గమున అజేకా వరకును మక్కేదా వరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము చేయుచూ వచ్చిరి మరియు వారు ఇస్రాయేలీల ఎదుటి నుండి బేత్ హోరోనుకు దిగిపోవు త్రోవను పారిపోవుచుండగా వారు అజేకాకు వచ్చు వరకు యహోవా ఆకాశము నుండి గొప్ప వడగండ్లను వారి మీద పడవేసెను గనుక వారు దాని చేత చనిపోయిరి ఇస్రాయేలీలు కత్తివాత చంపిన వారి కంటే ఆ వడగండ్ల చేత చచ్చిన వారు ఎక్కువ మంది అయిరి యహోవా ఇస్రాయేలీల ఎదుట అమోరీలను అప్పగించిన దినమున ఇస్రాయేలీలు వినుచుండగా యహోశువ యహోవాకు ప్రార్థన చేశను సూర్యుడా నీవు గిబియోనులో నిలువుము చంద్రుడా నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువుము జనులు తమ శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకుని వరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను అనుమాట యాషారు గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉన్నది గదా సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యమున నిలిచి ఇంచుమించు ఒక నాడెల్లా అస్తమింప త్వరపడలేదు యహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినము వంటి దినము దానికి ముందే గాని దానికి తర్వాతనే గాని ఎండలేదు నాడు యహోవా ఇస్రాయేలీల పక్షముగా యుద్ధము చేశను అప్పుడు యహోశివయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ గిల్గాలలోనున్న పాళెములోనికి తిరిగి వచ్చిరి ఆ రాజులైదుగురు పారిపోయి మక్కేదాయందలి గుహలో దాగియుండిరి మక్కేదాయందలి గుహలో దాగియున్న ఆ రాజులైదుగురు దొరికిరని యహోశివకు తెలపబడినప్పుడు యహోశివ ఆ గుహ ద్వారమున కడ్డముగా గొప్ప రాళ్లను దొర్లించి వారిని కాచుటకు మనుషులను ఉంచుడి మీ దేవుడైన యహోవా మీ శత్రువులను మీ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు గనుక వారిని తమ పట్టణములలోనికి మరలా వెళ్లనీయకుండా మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి వెనుకటి వారిని కొట్టివేయడనెను వారు బొత్తిగా నశించు వరకు యహోశువయు ఇస్రాయేలీలను బహుజన సంహారము చేయుట కడతేర్చిన తరువాత వారిలో మిగిలియున్నవారు ప్రకారము గల పట్టణములలో చొచ్చిరి జనులందరూ మక్కేదా ఎందలి పాళెములోనున్న యహోశువ యొద్దకు సురక్షితముగా తిరిగి వచ్చిరి ఇస్రాయేలీలకు విరోధముగా ఒక మాట అయినను ఆడుటకు ఎవనికి నీ గుండె చాలకపోయెను యహోశివ ఆ గుహకు అడ్డము తీసివేసి గుహలో నుండి ఆ ఐదుగురు రాజులను నా ఎద్దకు తీసుకుని రెండని చెప్పగా వారు అలాగు చేసి ఎరుషులేము రాజును ఎబ్రోను రాజును ఎర్మూతు రాజును లాకీషు రాజును ఎగ్లోను రాజును ఆ రాజుల నైదుగురిని ఆ గుహలో నుండి అతని యొద్దకు తీసుకుని వచ్చిరి వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రప్పించి యహోశివ యొద్దకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు యహోశివ ఇస్రాయేలీలనందరినీ పిలిపించి తనతో యుద్ధమునకు వెళ్లి వచ్చిన యోధుల అధిపతులతో మీరు దగ్గరకు రండి ఈ రాజుల మెడల మీద మీ పాదముల నుంచుడని చెప్పగా వారు దగ్గరకు వచ్చి వారి మెడల మీద తమ పాదముల నుంచిరి అప్పుడు యహోశివ వారితో మీరు భయపడుకుడి జడియకుడి దృఢత్వము వహించి ధైర్యముగా నుండుడి మీరు ఎవరితో యుద్ధము చేయుదురో ఆ శత్రువులకందరికీ యహోవా వీరికి చేసినట్టు చేయునెను తరువాత యహోశివ వారిని కొట్టి చంపి ఐదు చెట్ల మీద వారిని ఉరిదీసెను వారి శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెట్ల మీద వ్రేలాడుచుండెను ప్రొద్దుగ్రుంకు సమయమున యహోశివ సెలవియగా జనులు చెట్ల మీద నుండి వారిని దించి వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహ ద్వారమున గొప్ప రాళ్లను వేసిరి ఆ రాళ్లు నేటి వరకున్నవి ఆ దినమున యహోశివ మక్కేదాను పట్టుకుని దానిని దాని రాజును కత్తివాతను హతము చేసెను అతడు వారిని దానిలోనున్న వారినందరినీ నిర్మూలము చేసెను ఎరుకో రాజునకు చేసినట్లు మక్కేదా రాజునకు చేసెను యహోశివయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ మక్కేదా నుండి లిబ్నాకు వచ్చి లిబ్నా వారితో యుద్ధము చేసిరి యహోవా దానిని దాని రాజును ఇస్రాయేలీలకు అప్పగింపగా వారు నిశ్శేషముగా దానిని దానిలోనున్న వారినందరినీ కత్తివాతను హతము చేసిరి అతడు ఎరుకో రాజునకు చేసినట్లు దాని రాజునకును చేసెను అంతటి యహోశివయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ 
లిబ్నా నుండి లాకీషుకు వచ్చి దాని దగ్గర దిగి లాకీషు వారితో యుద్ధము చేయగా యహోవా లాకీషును ఇస్రాయేలీల చేతికి అప్పగించెను వారు రెండవ దినమున దానిని పట్టుకుని తాము లిబ్నాకు చేసినట్లే దానిని దానిలోనున్న వారినందరినీ కత్తివాత హతము చేసిరి లాకీషుకు సహాయం చేయుటకు గెజరు రాజైన హోరాము రాగా యహోశవ నిశ్శేషముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేశను అప్పుడు యహోశవయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ లాకీషు నుండి ఎగ్లోనున్నకును వచ్చి దాని ఎదుట దిగి దాని నివాసులతో యుద్ధము చేసి ఆ దినమున దానిని పట్టుకుని కత్తివాతను వారిని హతము చేసిరి అతడు లాకీషుకు చేసినట్లే దానిలోనున్న వారినందరినీ ఆ దినము నిర్మూలము చేశను అప్పుడు యహోశవయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ ఎగ్లోను నుండి హెబ్రోను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుద్ధము చేసి దానిని పట్టుకుని దానిని దాని రాజును దాని సమస్త పురములను దానిలోనున్న వారినందరినీ కత్తివాతను హతము చేసిరి అతడు ఎగ్లోనుకు చేసినట్లే దానిని దానిలోనున్న వారినందరినీ నిర్మూలము చేశను అప్పుడు యహోశవయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ దెబీరు వైపు తిరిగి దాని జనులతో యుద్ధము చేసి దానిని దాని రాజును దాని సమస్త పురములను పట్టుకుని కత్తివాతను హతము చేసి దానిలోనున్న వారినందరినీ నిర్మూలము చేసిరి అతడి హెబ్రోనుకు చేసినట్లు లిబ్నాకును దాని రాజుకును చేసినట్లు అతడి దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను అప్పుడు యహోశవా మన్య ప్రదేశమును దక్షిణ ప్రదేశమును షెఫేలా ప్రదేశమును చర్యల ప్రదేశమును వాటి రాజులనందరినీ జయించెను ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడి శేషమేమీయూ లేకుండా ఊపిరిగల సమస్తమును నిర్మూలము చేశెను కాదేశు బర్నేయ మొదలుకొని గాజా వరకు గిబియోను వరకు గోషను దేశమంతటినీ యహోశవ జయించెను ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా ఇస్రాయేలీల పక్షముగా యుద్ధము చేయిచుండెను గనుక ఆ సమస్త రాజులనందరినీ వారి దేశములను యహోశవ ఒక్క దెబ్బతోనే పట్టుకొనెను తరువాత యహోశవయు అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ గిల్గాలులోని పాళెమునకు తిరిగి వచ్చిరి యహోశవ పదకొండవ అధ్యాయము హసోరు రాజైన యాబీను జరిగిన వాటిని గూర్చి విని మాధోను రాజైన యోబాబుకును షిమ్రోను రాజుకును అక్షాపు రాజుకును ఉత్తర దిక్కుననున్న మన్య దేశంలోను కిన్నెరెతు దక్షిణ దిక్కుననున్న అరాబాలోను షెఫేలాలోను పడమటనున్న దోరు మన్యములోను ఉన్న రాజులకును తూర్పు పడమటి దిక్కుల ఎందలి కనానీయులకును అమోరీయులకును హితీయులకును పెరిజీయులకును మన్యములోనున్న ఎబూసీయులకును మిస్పా దేశమందలి హెర్మోను దిగువ నుండు హివీయులకును వర్తమానము పంపగా వారు సముద్ర తీరమందలి ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగానున్న తమ సైనికులనందరినీ సమకూర్చుకుని విస్తారమైన గుర్రములతోను రథములతోనూ బయలుదేరిరి ఆ రాజులందరూ కూడుకొని ఇస్రాయేలీలతో యుద్ధము చేయుటకు మేరోము నీళ్ల ఎద్దకు వచ్చి దిగగా యహోవా వారికి భయపడకము రేపు ఈ వేళకు ఇస్రాయేలీల చేత సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరినీ అప్పగించదను నీవు వారి గుర్రముల గుదికాలి నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగ్నిచేత కాల్చుదువని యహోశవతో సెలవిచ్చెను కాబట్టి యహోశవయు అతనితో కూడానున్న యోధులందరూ హఠాత్తుగా మేరోము నీళ్ల ఎద్దకు వారి మీదకి వచ్చి వారి మీద పడగా యహోవా ఇస్రాయేలీల చేతికి వారిని అప్పగించెను వీరు వారిని హతము చేసి మహాసీదోను వరకును మిశ్రపోత్మాయము వరకును తూర్పు వైపున మిస్పే లోయ వరకును వారిని తరిమి నిశ్శేషముగా చంపిరి యహోవా యహోశవతో సెలవిచ్చినట్లు అతడు వారికి చేశెను అతడు వారి గుర్రముల గుదికాలి నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగ్నితో కాల్చివేశెను ఆ కాలమున యహోశవ వెనుకకు తిరిగి హాసోరును పట్టుకుని దాని రాజును కత్తివాతను హతము చేసెను పూర్వము హాసోరు ఆ సమస్త రాజ్యములకు ప్రధానము ఇస్రాయేలీలు దానిలోనున్న ప్రతి వాణిని కత్తివాతను హతము చేసిరి ఎవరినూ తప్పించుకొనకుండా 
యహోషవ వారినందరినీ నిర్మూలము చేశను అతడు హాసోరును అగ్నితో కాల్చివేశను యహోషవ ఆ రాజులనందరినీ హతము చేసి వారి పట్టణములను పట్టుకుని కొల్లబెట్టెను యహోవా సేవకుడైన మోషే ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు వారిని నిర్మూలము చేశను అయితే యహోషువ హాసోరును కాల్చివేసిన గాని మెట్టల మీద కట్టబడియున్న పట్టణములను ఇస్రాయేలీలు కాల్చివేయలేదు ఆ పట్టణముల సంబంధమైన కొల్ల సొమ్మును పశువులను ఇస్రాయేలీలు దోచుకునిరి నరులలో ఒకరిని విడువకుండా అందరినీ నశింపచేయు వరకు కత్తివాతను హతము చేయుచు వచ్చిరి యహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే యహోషవకు ఆజ్ఞాపించెను యహోషవ అలాగే చేశెను యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటిలో నొకటియూ అతడు చేయక విడువలేదు యహోషవ సేయురుకు పోవు హాలాకు కొండ మొదలుకొని లెబనోను లోయలో హెర్మోను కొండ దిగువనున్న బయల్గాదు వరకు ఆ దేశమంతటినీ అనగా మన్యమును దక్షిణ దేశమంతటిని గోషేను దేశమంతటిని షెఫేలా ప్రదేశమును మైదానమును ఇస్రాయేలు కొండలను వాటి లోయలను వాటి రాజులనందరినీ పట్టుకుని వారిని కొట్టి చంపెను బహుదినములు యహోషువ ఆ రాజులందరితో యుద్దము చేసెను గిబియోను నివాసులైన హివీయులు గాక ఇస్రాయేలీలతో సంధి చేసిన పట్టణము మరి ఏదీయూ లేదు ఆ పట్టణములన్నిటినీ వారు యుద్దములో పట్టుకునిరి వారిని నిర్మూలము చేయుడని యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇస్రాయేలీలు కనికరింపక వారిని నాశనము చేయు నిమిత్తము వారు ఇస్రాయేలీలతో యుద్దము చేయుటకు వచ్చినట్లు యహోవా వారి హృదయములను కఠినపరచియుండెను ఆ కాలమున యహోషువా వచ్చి మన్యదేశములోను అనగా హెబ్రోనులోను దెబీరులోను అనాబులోను యూధా మన్యములన్నిటిలోను ఇస్రాయేలీల మన్య ప్రదేశములన్నిటిలోనూ ఉన్న అనాకీయులను నాశనము చేసెను యహోషువ వారిని వారి పట్టణములను నిర్మూలము చేసెను ఇస్రాయేలీల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడనూ మిగిలియుండలేదు గాజాలోనూ గాతులోనూ అష్డోదులోనూ మాత్రమే కొందరు మిగిలియుండిరి యహోవా మోషేతో చెప్పినట్లు యహోషువ దేశమంతటినీ పట్టుకొనెను యహోషువ వారి గోత్రముల చొప్పున ఇస్రాయేలీలకు స్వాస్థ్యముగా దానిని అప్పగించెను అప్పుడు యుద్దము లేకుండా దేశము సుభిక్షముగా నుండెను యహోషవ పన్నెండవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలు యోర్ధానకు తూర్పుగా అవతలనున్న అర్నోను లోయ మొదలుకొని హెర్మోను కొండ వరకు తూర్పునందల మైదానమంతటిలో హతము చేసి వారి దేశములను స్వాధీనపరుచుకొనిన రాజులు ఎవరనగా అమోరీయుల రాజైన సీహోను అతడు హెష్బోనులో నివసించి అర్నోను ఏటి తీరమందలి అరో ఏరు నుండి అనగా ఆ ఏటి లోయ నడుము నుండి గిలాదు అర్ధ భాగమును అమోనీయులకు సరిహద్దుగానున్న ఎబ్బోకు ఏటి లోయ వరకును తూర్పు దిక్కున కిన్నెరతు సముద్రము వరకును తూర్పు దిక్కున బెత్యషీమోతు మార్గమున ఉప్పు సముద్రముగానున్న అరాబా సముద్రము వరకును దక్షిణ దిక్కున పిస్గా కొండ చర్యల దిగువనున్న మైదానము వరకును ఏలినవాడు ఇస్రాయేలీలు బాషాను రాజైన ఓగు దేశమును పట్టుకొనిరి అతడు రెఫాయుల శేషములోనొకడు అతడు అష్తారోతులోను ఎద్రేయులోను నివసించి గెషూరీయుల యొక్కయు మాయకాతీయుల యొక్కయు సరిహద్దు వరకు బాషాను అంతటిలోను సల్కాలోను హెర్మోనులోను హెష్బోను రాజైన సీహోను సరిహద్దు వరకు గిలాదు అర్ధభాగంలోను రాజ్యమేలినవాడు యహోవా సేవకుడైన మోషేయు ఇస్రాయేలీలను వారిని హతము చేసి యహోవా సేవకుడైన మోషే రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషే అర్ధగోత్రపు వారికిని స్వాస్థ్యముగా దానినిచ్చెను యోర్ధాను అవతల అనగా పడమటి దిక్కున లెబానోను లోయలోని బయల్గాదు మొదలుకొని సేయూరు వరకు నుండు హలాకు కొండ వరకు యహోషవయు ఇస్రాయేలీలను జయించిన దేశపు రాజులు వీరు యహోషవ దానిని ఇస్రాయేలీలకు వారి గోత్రముల వారి చొప్పున స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెను మన్యములోను లోయలోను షెఫేల ప్రదేశములోను చర్యల ప్రదేశములలోను అరణ్యములోను దక్షిణ దేశములోను ఉండిన హిత్తీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీయులు హివ్వీయులు 
ఎబోసీలను వారి రాజులను ఇస్రాయేలీలు పట్టుకొనిరి వారెవరనగా ఎరుకో రాజు బేతెలనొద్దనున్న హాయి రాజు ఎరుషులేము రాజు హెబ్రోను రాజు ఎర్మూతు రాజు లాకీషు రాజు ఎగ్లోను రాజు గెజరు రాజు దెబీరు రాజు గెదరు రాజు హోర్మా రాజు అరాజు రాజు లిబ్నా రాజు అదుల్లాము రాజు మఖేద రాజు బేతెలు రాజు తప్పూయ రాజు హెపెరు రాజు ఆఫెకు రాజు లక్షారోన్ రాజు మాధోను రాజు హాసోరు రాజు షిమ్రోన్ మెరోను రాజు అక్షాపు రాజు తానాకు రాజు మెగిద్దో రాజు కెదెషు రాజు కర్మెలులో యజ్ఞయాము రాజు దోరు మెట్టలలో దోరు రాజు గిల్గాలులోని గోయీయుల రాజు తిర్సా రాజు ఆ రాజులందరి సంఖ్య ముప్పది ఒకటి యహోషువా పదమూడవ అధ్యాయము యహోషువా బహుదినములు గడిచిన వృద్ధుడు కాగా యహోవా అతనికి ఇలాగు సెలవిచ్చెను నీవు బహుదినములు గడిచిన వృద్ధుడవు స్వాధీనపరుచుకున్నటకు అతి విస్తారమైన దేశము ఇంకా మిగిలియున్నది మిగిలిన దేశము ఏదనగా ఫిలిస్తీయుల ప్రదేశములన్నీ గెషూరీల దేశమంతయు ఐగుప్తునకు తూర్పుననున్న షీహోరు మొదలుకొని కనానీయులు అని ఎంచబడిన తూర్పు దిక్కున ఎక్రోనీయుల సరిహద్దు వరకును ఫిలిస్తీయుల ఐదుగురు సర్దారులకు చేరిన గాజీల ఎక్కయు అష్టోదీల ఎక్కయు అష్కలోనీయుల ఎక్కయు గాతీయుల ఎక్కయు ఎక్రోనీయుల ఎక్కయు దేశమును దక్షిణ దిక్కున అవీల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు సీదోనీయులదైన మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకున్న అమోరీయుల సరిహద్దు వరకును గిబ్లీయుల దేశమును హెర్మోను కొండ దిగువనున్న బయల్గాదు మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మార్గము వరకు లెబానోను ప్రదేశమంతయు లెబానాను మొదలుకొని మిశ్రపత్మాయము వరకును దేశము మిగిలియున్నది మన్యపు నివాసులనందరినీ సీదోనీయులనందరినీ నేను ఇస్రాయేలీల ఎదుటి నుండి వెళ్లగొట్టెదను కావున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు నీవు ఇస్రాయేలీలకు స్వాస్థ్యముగా దాని పంచిపెట్టవలెను తొమ్మిది గోత్రములకును మనషే అర్ధగోత్రమునకును ఈ దేశమును స్వాస్థ్యముగా పంచిపెట్టుము యహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచ్చినట్లు రూబేనీయులు గాదీయులు తూర్పు దిక్కున యోర్దాను అవతల మోషే వారికిచ్చిన స్వాస్థ్యమును పొందిరి అది ఏదనగా అర్నోను ఏటి లోయ దరినున్న ఆరో ఏరు మొదలుకొని ఆ లోయ మధ్యనున్న పట్టణము నుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు అమ్మోనీయుల సరిహద్దు వరకు యష్బోనులో ఏలికయు అమోరీయుల రాజునైన సిహోను యొక్క సమస్త పురములను గిలాదును గెషూరీయుల యొక్కయు మాయకాతీయుల యొక్కయు దేశము హెర్మోను మన్యమంతయు సల్కా వరకు భాషాను దేశమంతయు రెఫాయుయుల శేషములో అష్టారోతులోను ఎద్రేయులోను ఏలిక అయిన ఓగు రాజ్యమంతయు మిగిలియున్నది మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి దేశమును పట్టుకొనెను అయితే ఇస్రాయేలీలు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల దేశమునైనను పట్టుకొనలేదు గనుక గెషూరీయులను మాయకాతీయులను నేటి వరకు ఇస్రాయేలీల మధ్యను నివసించుచున్నారు లేవీ గోత్రమునకే అతడు స్వాస్థ్యము ఇయ్యలేదు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా వారితో సెలవిచ్చినట్లు ఆయనకు అర్పింపబడు హోమములే వారికి స్వాస్థ్యము వారి వంశములను బట్టి మోషే రూబేనీయులకు స్వాస్థ్యమిచ్చెను వారి సరిహద్దు ఏదనగా అర్నోను ఏటి లోయ దరినున్న ఆరో ఏరు మొదలుకొని ఆ లోయలోనున్న పట్టణము నుండి మేదబా యొద్దనున్న మైదానమంతయు యష్బోనును మైదానములోని పట్టణములన్నీ దీబోను బామోత్బయులు బ్యాద్బయల్మేయోను యహసు ఖెదేమోతు మేఫాతు కిర్యతాయిము సిబ్మా లోయలోని కొండమీది శిరత్ షహరు బ్యాత్పయోరు పిస్గా కొండ చర్యలు బెత్యషిమోతు అని పట్టణములను మైదానములోని పట్టణములన్నీ హెష్బోనులో ఏలికయు మోషే జయించిన వాడునైన సిహోను వశిమనున్న ఎవి రెకెము నూరు హోరు రేబా అను మిద్యాను రాజుల దేశమును అమోరియల రాజైన సిహోను రాజ్యమంతయు 
వారికి స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెను ఇస్రాయేలీలు బేయేరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము చంపిన తక్కిన వారితో పాటు ఖడ్గముతో చంపిరి యోర్దాను ప్రదేశమంతయు రూబేనీయులకు సరిహద్దు అదియు దానిలోని పట్టణములను గ్రామములను రూబేనీయుల వంశముల లెక్క చొప్పున వారికి కలిగిన స్వాస్థ్యము మోషే గాదు గోత్రమునకు అనగా గాదీయులకు వారి వంశముల చొప్పున స్వాస్థ్యమిచ్చెను వారి సరిహద్దు యాజరును గిలాదు పట్టణములన్నీ రబ్బాకు ఎదురుగానున్న అరో ఏరు వరకు అమ్మోనీయుల దేశములో సగమును యష్బోను మొదలుకొని రామద్ మిజ్పే బెటునీము వరకును మహనయీము మొదలుకొని దెబీరు సరిహద్దు వరకును లోయలో బేతారాము బేత్నీమ్రా సుఖోతు సాపోను అనగా హెష్బోను రాజైన సీహోను రాజ్యశేషమును తూర్పు దిక్కున కిన్నెరతు సముద్ర తీరము వరకునున్న యోర్దాను ప్రదేశమును వారి వంశముల చొప్పున గాదీలకు స్వాస్థ్యమైన పట్టణములను గ్రామములను ఇవి మోషే మనషే అర్ధగోత్రమునకు స్వాస్థ్యమిచ్చెను అది వారి వంశముల చొప్పున మనషీయుల అర్ధగోత్రమునకు స్వాస్థ్యము వారి సరిహద్దు మహనయీము మొదలుకొని భాషాను యావత్తును భాషాను రాజైన ఓగు సర్వరాజ్యమును భాషానులోని యాయురు పురములైన భాషానులోని అరవది పట్టణములను గిలాదులో సగమును అష్తారోతు ఎద్రయూయునను భాషానులో ఓగు రాజ్య పట్టణములను మనష్యే కుమారుడైన మాకీరు అనగా మాకీరీయులలో సగము మందికి వారి వంశముల చొప్పున కలిగినవి ఎరికో యొద్ద తూర్పు దిక్కున యోర్దాను అవతలనున్న మొయాబు మైదానములో మోషే పంచిపెట్టిన స్వాస్థ్యములు ఇవి లేవీ గోత్రమునకు మోషే స్వాస్థ్యము పంచిపెట్టలేదు ఎలయనగా ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా వారితో సెలవిచ్చినట్లు ఆయనే వారికి స్వాస్థ్యము యహోషువా పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇస్రాయేలీలు కనాను దేశమున పొందిన స్వాస్థ్యములు ఇవి మోషే ద్వారా యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యహోషువయు ఇస్రాయేలీల గోత్రము యొక్క పితరుల కుటుంబముల ప్రధానులను చీట్లు వేసి తొమ్మిది గోత్రముల వారికిని అర్ధగోత్రపు వారికిని ఆ స్వాస్థ్యములను పంచిపెట్టిరి మోషే రెండు గోత్రములకును అర్ధగోత్రమునకును యోర్దాను అవతలి స్వాస్థ్యములనిచ్చి ఎండెను అతడు వారిలో లెవీలకు ఏ స్వాస్థ్యమును ఇయలేదు యోసేపు వంశకులకు మనషే ఎఫ్రాయిములను రెండు గోత్రముల వారు నివసించుటకు పట్టణములను వారి పశువులకును వారి మందలకును ఆ పట్టణముల సమీప భూములను మాత్రమే కాక లేవీలకు ఆ దేశమున ఏ స్వాస్థ్యము ఇయ్యలేదు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇస్రాయేలీలు చేసి దేశమును పంచుకొనిరి యూదా వంశస్థులు గిల్గాలులో యహోషువ యొద్దకు రాగా కెనజీయుడగు ఎపున్నే కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఇలాగ మనవు చేశను కాదేశు బర్నేయలో దైవజండైన మోషేతో యహోవా నన్ను గూర్చియు నిన్ను గూర్చియు చెప్పిన మాట నీ వెరుగుదువు దేశమును వేగుచూచుటకు యహోవా సేవకుడైన మోషే కాదేశు బర్నేయలో నుండి నన్ను పంపినప్పుడు నేను నలువది ఏండ్ల వాడను ఎవరికినీ భయపడక నేను చూచినది చూచినట్టే అతనికి వర్తమానము తెచ్చితిని నాతో కూడా బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరులు జనుల హృదయములను కరగజేయగా నేను నా దేవుడైన యహోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించితిని ఆ దినమున మోషే ప్రమాణము చేసి నీవు నా దేవుడైన యహోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగుపెట్టిన భూమి నిశ్చయముగా నీకును నీ సంతానమునకును ఎల్లప్పుడూ స్వాస్థ్యముగా ఉండుననెను యహోవా చెప్పినట్లు యహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచ్చినప్పటి నుండి ఇస్రాయేలీలు అరణ్యములో నడిచిన ఈ నలభై ఐదు ఏండ్లు ఆయన నన్ను సజీవునుగా కాపాడియున్నాడు ఇదిగో నేనిప్పుడు ఎనభై ఐదేండ్ల వాడను మోషే నన్ను పంపిన నాడు నాకెంత బలమో నేటి వరకు నాకంత బలము యుద్ధము చేయుటకు గాని వచ్చుచు పోవచ్చు నుండుటకు గాని నాకెప్పటి ఎట్లు బలమున్నది కాబట్టి ఆ దినమున యహోవా సెలవిచ్చిన ఈ కొండ ప్రదేశమును నాకు దయచేయము అనాకీయులను ప్రాకారము గల గొప్ప పట్టణములను 
అక్కడ ఉన్న సంగతి ఆ దినమున నీకు వినబడెను యహోవా నాకు తోడై ఉండిన ఎడల యహోవా సెలవిచ్చినట్లు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకుందును ఎపుణ్య కుమారుడైన కాలేబు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించువాడు గనుక యహోషివా అతని దీవించి అతనికి హెబ్రోనును స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చను కాబట్టి హెబ్రోను ఎపున్నే అను కెనజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు నేటి వరకు స్వాస్థ్యముగానున్నది పూర్వము హెబ్రోను పేరు కిర్యతర్బా అర్బా అనాకీలలో గొప్పవాడు అప్పుడు దేశము యుద్ధము లేకుండా నెమ్మదిగా ఉండెను యహోశవ పదిహేనవ అధ్యాయము యుధా వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున చీట్ల వలన వచ్చిన వంతు యదోము సరిహద్దు వరకును అనగా దక్షిణ దిక్కున సీను అరణ్యపు దక్షిణ దిగంతము వరకునూ ఉండెను దక్షిణమున వారి సరిహద్దు ఉప్పు సముద్ర తీరమున దక్షిణ దిశ చూచుచున్న అఖాతము మొదలుకొని వ్యాపించెను అది అక్రబ్బీము నెక్కు చోటికి దక్షిణముగా బయలుదేరి సీను వరకు పోయి కాదేశు బర్నేయకు దక్షిణముగా ఎక్కి హెస్రోను వరకు సాగి అద్దారు ఎక్కి కర్కాయి వైపు తిరిగి అస్మోను వరకు సాగి ఐగుప్తు ఏటి వరకు వ్యాపించెను ఆ తట్టు సరిహద్దు సముద్రము వరకు వ్యాపించెను అది మీకు దక్షిణపు సరిహద్దు దాని తూర్పు సరిహద్దు యోర్దాను తుది వరకునున్న ఉప్పు సముద్రము ఉత్తర దిక్కు సరిహద్దు యోర్దాను తుదనున్న సముద్రాఖాతము మొదలుకొని వ్యాపించెను ఆ సరిహద్దు బేత్ హోగ్లా వరకు సాగి బేతరాబా ఉత్తర దిక్కు వరకు వ్యాపించెను అక్కడ నుండి ఆ సరిహద్దు రూబేనీయుడైన బోహాను రాతి వరకు వ్యాపించెను ఆ సరిహద్దు ఆకోరు లోయ నుండి దెబీరు వరకును ఏటికి దక్షిణ తీరమునున్న అదుమ్మీము నెక్కు చోటికి ఎదురుగానున్న గిల్గాలునకు అభిముఖముగా ఉత్తర దిక్కు వైపునకును వ్యాపించెను ఆ సరిహద్దు ఏన్ షేమేషు నీళ్ల వరకు వ్యాపించెను దాని కొన ఏన్ రోగేలు నొద్ద నుండెను ఆ సరిహద్దు పడమట బెన్ హిన్నోము లోయే మార్గముగా దక్షిణ దిక్కున ఎబూసీల దేశము వరకు అనగా ఎరుషులేము వరకు నెక్కెను ఆ సరిహద్దు పడమట హిన్నోము లోయకు ఎదురుగానున్న కొండ నడికొప్పు వరకు వ్యాపించెను అది ఉత్తర దిక్కున రెఫాయుయుల లోయ తుదనున్నది ఆ సరిహద్దు కొండ నడికొప్పు నుండి నెఫ్తోయ నీళ్ల యూట యుద్ధ నుండి ఎఫ్రోను కొండ పురముల వరకు వ్యాపించెను ఆ సరిహద్దు కిర్యత్యారీమను బాలా వరకు సాగెను ఆ సరిహద్దు పడమరగా బాలా నుండి సేయూరు కొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోనను యారీము కొండ యొక్క ఉత్తరపు వైపునకు దాటి బేత్షమెషు వరకు దిగి తిమ్నా వైపునకు వ్యాపించెను ఉత్తర దిక్కున ఆ సరిహద్దు ఎక్రోను వరకు సాగి అక్కడ నుండిన సరిహద్దు శిక్రోను వరకును పోయి బాలాకొండను దాటి ఎబ్నయేలు వరకును ఆ సరిహద్దు సముద్రము వరకును వ్యాపించెను పడమటి సరిహద్దు గొప్ప సముద్రపు సరిహద్దు వరకు వ్యాపించెను యుధా సంతతి వారి వంశముల చొప్పున వారి సరిహద్దు ఇదే యహోవా యహోషవకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ చొప్పున యుధా వంశస్థుల మధ్యను ఎపుణ్య కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును అనగా అనాకీల వంశకర్త అయిన అర్బా యొక్క పట్టణమును ఇచ్చెను అది హెబ్రోను అక్కడ నుండి కాలేబు అనాకు యొక్క ముగ్గురు కుమారులైన షఫయు అహీమాను తల్మయు అను అనాకీల వంశీయులను వెళ్లగొట్టి వారి దేశమును స్వాధీనపరుచుకొనెను అక్కడ నుండి అతడు దెబీరు నివాసుల మీదికి పోయెను అంతకు ముందు దెబీరు పేరు కిర్యత్సేఫెరు కాలేబు కిర్యత్సేఫెరును పట్టుకుని దానిని కొల్లపెట్టిన వానికి నా కుమార్తె అయిన అక్సాను ఇచ్చి పెండ్లి చేసేదనని చెప్పగా కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఓత్నీయేలు దాని పట్టుకొనెను గనుక అతడు తన కుమార్తె అయిన అక్సాను అతనికిచ్చి పెండ్లి చేశెను మరియు ఆమె తన పెనిమిటి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుమని అతనిని ప్రేరేపించెను ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి 
నీకేమి కావాలెనని ఆమెను అడిగను అందుకామె నాకు దీవెన దయచేయము నీవు నాకు దక్షిణ భూమి ఇచ్చి ఉన్నావు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను యుధా వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన స్వాస్థ్యమిది దక్షిణ దిక్కున యుధోము సరిహద్దు వరకు యుధా వంశస్థుల గోత్రము యొక్క పట్టణములు ఏవేవనగా కబ్సయ్యలు ఏదెరు యాగూరు కినాది మోన అదాద కెదెషు హాసోరు ఇత్నాను జీపుతెలెము బెయాలోతు క్రొత్త హాసోరు కెరియోతు హెస్రోను అనబడిన హాసోరు అమాము షేమ మొలాద అసర్గద్ద హెష్మోను బెత్పెలెతు హసర్షువలు బెయర్షెబ బిజ్యోత్యాబాల ఈయే ఎజము ఎల్తోలదు కెసీలు హోర్మ సిక్లగు మద్మన్న పస్సన్న లెబేయోతు షిల్హీము అయ్యూను రిమ్మోను అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా ఈ పట్టణములన్నీయు ఇరువది తొమ్మిది మైదానములో ఏవనగా ఎస్తాయోలు జొర్యా అష్నా జానోహ ఏన్గన్నీము తప్పూయ ఏనాము ఎర్మూతు అదుల్లాము షోకో అజేక షరాయిము అదీతాయిము గెదేర గెదెరోతాయిము అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా పదునాలుగు పట్టణములు శనాను హదాష మిగ్దోల్గాదు దిలాను మిస్పే యక్తయేలు లాకీషు బోస్కతు ఎగ్లోను కబ్బోను లహ్మోసు కిత్లీషు గెదెరోతు బేత్తాగోను నయమ మఖేద అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా పదిహారు పట్టణములు లిబ్నా ఎతరు ఆషాను ఇప్త ఆష్నా శనీబు కెయుల అజ్జీబు మారేష అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా తొమ్మిది పట్టణములు ఎక్రోను దాని గ్రామములను పల్లెలను ఎక్రోను మొదలుకొని సముద్రము వరకు అష్డోదు ప్రాంతమంతయు దాని పట్టణములను గ్రామములను ఐగుప్తు ఏటి వరకు పెద్ద సముద్రము వరకును అష్డోదును గాజాను వాటి ప్రాంతముల వరకును వాటి గ్రామములను పల్లెలను మన్యప్రదేశమందు షామీరు ఎత్తీరు సోకో దన్నా కిర్యత్సన్న అను దెబీరు అనాబు ఎష్టెమ్మో అనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి వాటి గ్రామములు పోగా పదకొండు పట్టణములు అరాబు దూమ యశాను యానీము బేతపూయ అఫేక హుంత కిర్యతర్బ అను హెబ్రోను సియోరు అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా తొమ్మిది పట్టణములు మాయేను కర్మేలు జీపు యుట్ట యజ్రేయలు యగ్దయ్యాము జానోహ ఖయూను గిబియా తిమ్నా అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా పది పట్టణములు హల్హూలు బేత్సూరు గెదోరు మారాతు బేతనోతు ఎల్తెకో ననునవి వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు కిర్యత్యారీమనగా కిర్యత్ బయలు రబ్బా అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా రెండు పట్టణములు అరణ్యమున బేతరాబా మిద్దీను శకాక నిబ్షాను ఇల్మెలహు ఎన్గది అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు ఎరుషులేంలో నివసించిన ఎబూసీయులను యుధా వంశస్థులు తోలివేయలేకపోయిరి గనుక ఎబూసీయులు నేటి వరకు ఎరుషులేంలో యుధా వంశస్థుల యొద్ద నివసించుతున్నారు యహోషవా పదహారవ అధ్యాయము ఏసేపు పుత్రులకు చీటి వలన వచ్చిన వంతు ఎరుకో ఎదుట యోర్దాను దరి నుండెను తూర్పుననున్న ఆ ఎరుకో ఏటి వెంబడిగా ఎరుకో నుండి బేతెలు మన్య దేశము వరకు అరణ్యము వ్యాపించును అది బేతెలు నుండి లూజు వరకు పోయి అతారోతు అర్కీల సరిహద్దు వరకు సాగి క్రింది బేత్ హోరోను వరకును గెజరు వరకును పడమటి వైపుగా ఎప్లేతీయుల సరిహద్దు వరకు వ్యాపించెను దాని సరిహద్దు సముద్రము వరకు సాగెను అక్కడ ఏసేపు పుత్రులైన మనషే ఎఫ్రాయిములు స్వాస్థ్యమును పొందిరి ఎఫ్రాయిమీల సరిహద్దు అనగా వారి వంశముల చొప్పున వారికి ఏర్పడిన సరిహద్దు 
అతారోతు అద్దారు నుండి మీది బేత్ హోరోను వరకు తూర్పుగా వ్యాపించను వారి సరిహద్దు మిక్మెతాతునొద్దనున్న సముద్రం వరకు పశ్చిమోత్రముగా వ్యాపించి ఆ సరిహద్దు తనాత్షీలోను వరకు తూర్పు వైపుగా చుట్టూ తిరిగి యానోహ వరకు తూర్పున దాని దాటి యానోహ నుండి అతారోతు వరకును నారాతా వరకును ఎరికోకు తగిలి ఎరికోనద్ద తుదముట్టెను తప్పుయ మొదలుకొని ఆ సరిహద్దు కానా ఏటి వరకు పశ్చిమముగా వ్యాపించును అది వారి వంశముల చొప్పున ఎఫ్రాయిమీల గోత్ర స్వాస్థ్యము ఎఫ్రాయిమీలకు అచ్చటచ్చటా ఇయ్యబడిన పట్టణములు పోగా ఆ పట్టణములన్నీయు వాటి గ్రామములను మనశీల స్వాస్థ్యములో నుండెను అయితే గెజర్లో నివసించిన కణానీయుల దేశమును వారు స్వాధీనపరుచుకొనలేదు నేటి వరకు ఆ కణానీయులు ఎఫ్రాయిమీల మధ్య నివసించుచు పన్నుకట్టు దాసులై ఉన్నారు యహోశివా పదిహేడవ అధ్యాయము మనషే యోసేపు పెద్ద కుమారుడు గనుక అతని గోత్రమునకు అనగా మనషే పెద్ద కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీట్ల వలన వంతు వచ్చెను అతడు యుద్ధవీరుడైనందున అతనికి గిలాదును భాషానును వచ్చెను మనశీలలో మిగిలిన వారికి అనగా అభియజరీయులకును హెలకీయులకును అశ్రీయలీయులకును షకమీయులకును హెపిరీయులకును షమీదీయులకును వారి వారి వంశముల చొప్పున వంతు వచ్చెను వారి వంశములను బట్టి ఏసేపు కుమారుడైన మనశ్షే యొక్క మగ సంతానమిది మనశ్షే ముని మనముడును మాకీరు ఇను మనముడును గిలాదు మనముడును హెపెరు కుమారుడును అయిన శిలోపెహాదుక్కు కుమార్తెలే గాని కుమారులు పుట్టలేదు అతని కుమార్తెల పేర్లు మహలా నోయా హోగ్లా మిల్క తిర్సా అనునవి వారు యాజకుడైన ఇలయాజరు ఎదుటికిని నూను కుమారుడైన యహోశివ ఎదుటికిని ప్రధానుల ఎదుటికిని వచ్చి మా సహోదరుల మధ్య మాకు స్వాస్థ్యమియ్యవలెనని యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినని మనవి చేయగా యహోశివ యహోవా సెలవిచ్చినట్టు వారి తండ్రి యొక్క సహోదరుల మధ్య వారికి స్వాస్థ్యములిచ్చెను కాబట్టి యోర్దాను అద్దరినున్న గిలాదు బాషానులు గాక మనశీయులకు పది వంతులు హెచ్చుగా వచ్చెను ఎలైనగా మనశీయుల స్త్రీ సంతానమును వారి పురుష సంతానమును స్వాస్థ్యములు పొందెను గిలాదు దేశము తక్కిన మనశీయులకు స్వాస్థ్యమాయను మనశీయుల సరిహద్దు ఆషేరు నుండి షకిమునకు తూర్పుగానున్న మిక్మెత వరకును దక్షిణమున ఎంతూయ నివాసుల వైపునకు వ్యాపించెను తప్పూయ దేశము మనశీయుల దాయను అయితే మనశీయుల సరిహద్దులోని తప్పూయ ఎఫ్రాయిమీయుల దాయను ఆ సరిహద్దు కానాయేటి దక్షిణ దిక్కున ఆ ఏటి వరకు వ్యాపించెను మనశీయుల ఊళ్లలో ఆ ఊళ్ళు ఎఫ్రాయిమీలకు కలిగెను అయితే మనశీయుల సరిహద్దు ఆ ఏటికి ఉత్తరముగా సముద్రము వరకు వ్యాపించెను దక్షిణ భూమి ఎఫ్రాయిమీలకును ఉత్తర భూమి మనశీయులకునూ కలిగెను సముద్రము వారి సరిహద్దు ఉత్తర దిక్కున అది అషేరీయుల సరిహద్దుకును తూర్పు దిక్కున ఇస్సాకారీయుల సరిహద్దుకును నడిచెను ఇస్సాకారీయుల ప్రదేశములోను అషేరీయుల ప్రదేశములోను బేషయాను దాని పురములను ఇబ్లయామును దాని పురములను దోరు నివాసులను దాని పురములను ఎందోరు నివాసులను దాని పురములను తానాకు నివాసులను దాని పురములను మెగిద్దో నివాసులను దాని పురములను అనగా మూడు కొండల ప్రదేశము మనశీయులకు కలిగియున్నది కణానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలనని గట్టి పట్టుపట్టియుండిరి గనుక మనశీయులు ఆ పురములను స్వాధీనపరుచుకొనలేకపోయిరి ఇస్రాయేలీలు బలవంతులైన తరువాత వారు కణానీయుల చేత వెట్టి పనులు చేయించుకునిరి గాని వారి దేశమును పూర్తిగా స్వాధీనపరుచుకొనలేదు అప్పుడు ఏసేపు పుత్రులు యహోశువతో మా కేల ఒక్క చీటితో ఒక్క వంతునే స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చితివి మేము ఒక గొప్ప జనమే గదా ఇదివరకు యహోవా మమ్మను దీవించనని మనవ చేయగా యహోశువ మీరు గొప్ప జనము గనుక ఎఫ్రాయిమీల యొక్క మన్యము మీకు ఇరుకుగా నున్న ఎడల మీరు అడవికి పోయి అక్కడ పెరిజ్జీల దేశంలోనూ 
రెఫాయుయుల దేశములోనూ మీకు మీరే చెట్లు నరుకుకొనుడని వారితో చెప్పెను అందుకు ఏసేపు పుత్రులు ఆ మన్యము మాకు చాలదు అదియుగాక పల్లపు చోటున నివసించు కణానీయులకందరికీ అనగా బెచ్చయానులోని వారికి దాని పురములలోని వారికి ఎజ్రయేలు లోయలోని వారికి ఇనుప రథములున్నవని రి అప్పుడు యహోషువా ఏసేపు పుత్రులైన ఎఫ్రాయిమీయులను మనషీయులను చూచి మీరు ఒక విస్తార జనము మీకు అధిక బలము కలదు మీకు ఒక్క వంతు చీటియే కాదు ఆ కొండ మీదే అది అరణ్యము గనుక మీరు దానిని నరకుడి అప్పుడు ఆ ప్రదేశము మీదగును కణానీయులకు ఇనుప రథములుండినను వారు బలవంతులై ఉండినను మీరు వారి దేశమును స్వాధీనపరుచుకొనగలరనెను ఇస్రాయేలీలు ఆ దేశమును స్వాధీనపరుచుకొనిన తరువాత వారందరూ శిలోహునకు కూడి వచ్చి అక్కడ ప్రత్యక్షపు గుడారము వేసిరి ఇస్రాయేలీలలో స్వాస్థ్యములు ఇంకా పొందని ఏడు గోత్రములు ఉండెను కావున యహోషువ ఇస్రాయేలీలతో ఇట్లనెను మీ పితృల దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన దేశమును స్వాధీనపరుచుకొన వెళ్లకుండా మీరెన్నాళ్లు తడువు చేసెదరు ప్రతి గోత్రము నుండి ముగ్గురేసి మనుషులను నా ఎద్దుకు రప్పించినేడల నేను వారిని పంపేదను వారు లేచి దేశ సంచారము చేయిచు ఆయా స్వాస్థ్యముల చొప్పున దాని వివరమును వ్రాసి నా ఎద్దుకు తీసుకుని వచ్చెదరు వారు ఏడంతులుగా దాని పంచుకుందరు యుధా వంశస్థులు దక్షిణ దిక్కున తమ సరిహద్దు లోపల నిలిచి ఉండవలెను ఏసేపు పుత్రులు ఉత్తర దిక్కున తమ సరిహద్దు లోపల నిలిచి ఉండవలెను మీరు ఏడు వంతులుగా దేశ వివరమును వ్రాసి నా ఎద్దకు తీసుకుని రావలెను నేను ఇక్కడ మన దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని మీ నిమిత్తము వంతు చీట్లు వేసేదను లెవీలకు మీ మధ్య ఏ వంతునూ కలగదు యహోవాకు యాజక ధర్మము చేయుటే వారి స్వాస్థ్యము కాదీయులను రూబేనీయులను మనషే అర్ధగోత్రపు వారును ఎర్దాను అవతల తూర్పు దిక్కున యహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచ్చిన స్వాస్థ్యములను పొందియున్నారు ఆ మనుషులు లేచి ప్రయాణము కాగా యహోషువ దేశ వివరమును వ్రాయుటకు వెళ్లబోవు వారితో మీరు ఆ దేశములో బడి నడుచుచు దాని వివరమును వ్రాసి నా ఎద్దకు తిరిగి రండి అప్పుడు నేను శిలోహులో మీ కొరకు యహోవా సన్నిధిని వంతు చీట్లు వేయించదనగా ఆ మనుషులు వెళ్లి దేశ సంచారము చేయుచు ఏడు వంతులుగా గ్రామముల చొప్పున దాని వివరమును పుస్తకములో వ్రాసి శిలోహులోని పాళెములోనున్న యహోషువ యద్దకు వచ్చిరి వారి కొరకు యహోషువ శిలోహులో యహోవా సన్నిధిని వంతు చీట్లు వేసి వారి వారి వంతుల చొప్పున ఇస్రాయేలీలకు దేశమును పంచిపెట్టెను బెన్యామీనీయుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున వంతు చీటి వచ్చెను వారి చీటి వలన కలిగిన సరిహద్దు యూదా వంశస్థుల సరిహద్దుకును యసేపు పుత్రుల సరిహద్దుకును మధ్య నుండెను ఉత్తర దిక్కున వారి సరిహద్దు యోర్దాను మొదలుకొని ఎరుకో ఉత్తర దిక్కున పోయి పడమరగా కొండల దేశము వరకు వ్యాపించెను దాని సరిహద్దు బేతావెను అరణ్యము వరకు సాగెను అక్కడ నుండి ఆ సరిహద్దు లూజు వైపున అనగా బేతెలను లూజు దక్షిణము వరకు సాగి క్రింది బేత్ హోరోనుకు దక్షిణమునున్న కొండమీది అతారోతు అద్దారు వరకు వ్యాపించెను అక్కడ నుండి దాని సరిహద్దు దక్షిణమున బేత్ హోరోనుకును ఎదురుగానున్న కొండ నుండి పడమరగా దక్షిణమునకు తిరిగి అక్కడ నుండి యూదా వంశస్థుల పట్టణమైన కిర్యాత్ బాలు అనగా కిర్యత్యారీము వరకు వ్యాపించెను అది పడమటి దిక్కు దక్షిణ దిక్కున కిర్యత్యారీము కొన నుండి దాని సరిహద్దు పడమటి దిక్కున నిప్తోయ నీళ్ల యూట వరకు సాగి ఉత్తర దిక్కున రెఫాయుయుల లోయలోనున్న బెన్హిన్నోము లోయ ఎదుటనున్న కొండ ప్రక్కన నుండి దక్షిణ దిక్కున బెన్హిన్నోము లోయ మార్గముగా ఎబూసీయుల ప్రదేశము వరకు సాగి ఏన్ రోగేలు వరకు వ్యాపించెను అది ఉత్తర దిక్కు నుండి ఏన్ షెమెషు వరకు వ్యాపించి అదుమ్మీమునకు ఎక్కు చోటికి ఎదురుగానున్న గెలీలోతు వరకు సాగి రూబేనీయుడైన బోహను రాతి ఎద్దకు దిగెను అది ఉత్తర దిక్కున మైదానమునకు ఎదురుగా వ్యాపించి అరాబా వరకు దిగి 
అక్కడ నుండి ఆ సరిహద్దు ఉత్తర దిక్కున బేత్ హోగ్లా వరకు సాగెను అక్కడ నుండి ఆ సరిహద్దు యోర్దాన్ దక్షిణ దిక్కున ఉప్పు సముద్రము యొక్క ఉత్తరాఖాతము వరకు వ్యాపించెను అది దక్షిణ దిక్కున దానికి సరిహద్దు తూర్పు దిక్కున యోర్దాను దానికి సరిహద్దు దాని చుట్టునున్న సరిహద్దుల ప్రకారము బెన్యామీనీయులకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన స్వాస్థ్యము ఇది బెన్యామీనీయుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన పట్టణములు ఏవేవనగా ఎరికో బేత్ హోగ్లా ఎమెక్కెసీను చేతరాబా శమరాయిము బేతెలు అవీము పారా ఓప్రా కెపరమ్మోని ఓప్ని గెబా అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా పన్నెండు పట్టణములు గిబియోను రామా బెయేరోతు మిస్పే కెఫీరా మోస రెకెము ఇర్పేయేలు తరల సేల ఎలెపు ఎరుషులేము అనబడిన ఎబూసి గిబియా క్రియతు అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా పదునాలుగు పట్టణములు వారి వంశముల చొప్పున ఇది బెన్యామినీయులకు కలిగిన స్వాస్థ్యము యహోశవ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వంతు చీటి షిమ్యోనీయుల పక్షముగా అనగా వారి వంశముల చొప్పున షిమ్యోనీయుల గోత్ర పక్షముగా వచ్చెను వారి స్వాస్థ్యము యూద వంశస్థుల స్వాస్థ్యము మధ్య నుండెను వారికి కలిగిన స్వాస్థ్య మేదనగా బేర్ శబ శబ మోలాద హజర్షువలు బాల ఎజెము ఎల్తోలదు బేతూలు హోర్మా సిక్లగు బేత్మర్కాబోదు హజర్సూస బేత్లెబ్బాయోతు షారుహెను అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా పదమూడు పట్టణములు అయ్యును రిమ్మోను ఎతరు ఆషానును అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా నాలుగు పట్టణములు దక్షిణమున రామతను బాలద్బయ్యేరు వరకు ఆ పట్టణముల చుట్టునున్న పల్లెలన్నీయు ఇవి షిమ్యోనీయుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన స్వాస్థ్యము షిమ్యోనీయుల స్వాస్థ్యము యూదా వంశస్థుల వంతులోని భాగము ఎలయనగా యూదా వంశస్థుల భాగము వారికి ఎక్కువ గనుక వారి స్వాస్థ్యము నడుమను షిమ్యోనీయులు స్వాస్థ్యము పొందిరి మూడవ వంతు చీటి వారి వంశము చొప్పున జబూలోనీయుల పక్షముగా వచ్చెను వారి స్వాస్థ్యపు సరిహద్దు శారీదు వరకు సాగెను వారి సరిహద్దు పడమటి వైపుగా మరలా వరకును దశ్భాషతు వరకును సాగి యజ్ఞయామునకు ఎదురుగానున్న ఏటి వరకు వ్యాపించి శారీదు నుండి సూర్యోదయ దిక్కున కిస్లోత్తాబోరు సరిహద్దు వరకు దాబెరతు నుండి యాఫీయకు ఎక్కి అక్కడ నుండి తూర్పు తట్టు గిత్త హెసరు వరకును ఇత్కా చీను వరకును సాగి నేయా వరకు వ్యాపించు రిమ్మోను దనక పోయెను దాని సరిహద్దు హన్నాతోను వరకు ఉత్తర దిక్కున చుట్టుకుని అక్కడ నుండి ఇప్తాయేలు లోయలో నిలిచెను కట్టాతు నహలాలు షిమ్రోను ఇదల బెత్లహేము అను పన్నెండు పట్టణములను వాటి పల్లెలను ఆ పట్టణములను వాటి పల్లెలను వారి వంశముల చొప్పున జబూలు నీయులకు కలిగిన స్వాస్థ్యము నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశముల చొప్పున ఇస్సాకారీయుల పక్షముగా వచ్చెను వారి సరిహద్దు ఎజ్రేయలు కెసుల్లోతు షూనేము అపరాయిము షీయోను అనహరాతు రబ్బీతు కిషోను అబెసు రెమెతు యాన్గన్నీము ఏన్హద్దా బేత్పస్సు అను స్థలముల వరకు సాగి తాబోరు షహచీమ బెష్యమెషు అను స్థలములను దాటి యోర్దాను వరకు వ్యాపించెను వాటి పల్లెలుగాక పదమూడు పట్టణములు వారి కాయను అవి వాటి పల్లెలతో కూడా వారి వంశముల చొప్పున ఇస్సాకారీయుల గోత్రమునకు కలిగిన స్వాస్థ్యము ఐదవ వంతు చీటి వారి వంశముల చొప్పున ఆషేరీయుల పక్షముగా వచ్చెను వారి సరిహద్దు హెల్కా తుహలి బెతెను అక్షాపు అలమ్మెలకు అమాదు మిషయలు పడమట అది కర్మెలు వరకును షిహోర్ లిబ్నాతు వరకును సాగి తూర్పు దిక్కున బెర్దాగోను వరకు తిరిగి జబూలోను భాగమును ఇప్తాయేలు లోయను దాటి బేతేముకు నకును నెయ్యుయేలునకును ఉత్తర దిక్కున పోవచ్చు ఎడమ వైపున అది కాబూలు వరకును ఎబ్రోను రెహోబు హమ్మోను ఖాన పెద్ద సీదోనుల వరకును వ్యాపించెను అక్కడ నుండి ఆ సరిహద్దు రామా వరకును కోటగల సోరను పట్టణము వరకును వ్యాపించి అక్కడ నుండి తిరిగి 
హోసా వరకును సాగి అక్కడ నుండి అగ్జీబు సరిహద్దును పట్టి సముద్రము వరకు సాగెను ఉమ్మా ఆఫెకు రెహోబు వాటి పల్లెలతో కూడా అవి ఇరువది రెండు పట్టణములు వాటి పల్లెలతో కూడా ఆ పట్టణములు వారి వంశముల చొప్పున ఆశేరియుల గోత్రమునకు కలిగిన స్వాస్థ్యము ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశముల చొప్పున నస్తాలీల పక్షమున వచ్చెను వారి సరిహద్దు హెలెపును జయనన్నీములోని సింధూర వనమును ఆదామీయను కనుమను యబ్నయేలును మొదలుకొని లక్కూము వరకు సాగి అక్కడ నుండి పడమరగా అజన్నోత్తాబోరు వరకును వ్యాపించి అక్కడ నుండి హుక్కోకు వరకు దక్షిణ దిక్కున జబ్బూలునును పడమట ఆశేరును దాటి తూర్పున యోర్దానునొద్ద యూదా వరకును వ్యాపించెను కోటగల పట్టణము లేవనగా జిద్దీము జేరు హమ్మతు రక్కతు కిన్నెరెతు అదామ రామ హాసోరు కెదెషు ఎద్రయ్యు ఏన్ హాసోరు ఇరోను మిగ్దలేలు హోరేము బేతనాతు బెష్యమెషు అనునవి వాటి పల్లెలుగాక పంతొమ్మిది పట్టణములు ఆ పట్టణములను వాటి పల్లెలను వారి వంశముల చొప్పున నఫ్తాలీయుల గోత్రమునకు కలిగిన స్వాస్థ్యము ఏడవ వంతు చీటి వారి వంశముల చొప్పున దానీయుల పక్షముగా వచ్చెను వారి స్వాస్థ్యపు సరిహద్దు జోర్యా ఎస్తాయేలు ఇర్షమెషు షేల్బీను అయ్యాలోను యతాయేలోను తిమ్నా ఎక్రోను ఎత్తెకే గిబ్బెతోను బాలాత యహూదు బెనేబెరకు గత్రిమ్మోను మేయర్కోను రక్కోను యాపో అను స్థలములకు వ్యాపించెను దానీయుల సరిహద్దు వారి యొద్ద నుండి అవతలకు వ్యాపించెను దానీయులు బయలుదేరి లక్ష్యము మీద యుద్ధము చేసి దాని పట్టుకొని కొల్లపెట్టి స్వాధీనపరుచుకుని దానిలో నివసించి తమ పితరుడైన దాను పేరును బట్టి ఆ లక్ష్యమునకు దానను పేరు పెట్టిరి వాటి పల్లెలుగాక ఈ పట్టణములు వారి వంశముల చొప్పున దానీల గోత్రమునకు కలిగిన స్వాస్థ్యము సరిహద్దులను బట్టి ఆ దేశమును స్వాస్థ్యములుగా పంచిపెట్టుట ముగించిన తరువాత ఇస్రాయేలీలు నూను కుమారుడైన యహోషువకు స్వాస్థ్యమిచ్చిరి యహోవా సెలవిచ్చిన దానిని బట్టి వారు అతడు అడిగిన పట్టణమును అనగా ఎఫ్రాయిమీల మన్య ప్రదేశములోనున్న తిమ్నత్సెరహును అతనికిచ్చిరి అతడు ఆ పట్టణమును కట్టించి దానిలో నివసించెను యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యహోషువయు ఇస్రాయేలీల గోత్రముల యొక్క పితరుల కుటుంబములలోని ముఖ్యులను షిలోహులోనున్న ప్రత్యక్షపు గుడారమునొద్ద యహోవా సన్నిధిని చీట్ల వలన పంపకము చేసిన స్వాస్థ్యములు ఇవి అప్పుడు వారు దేశమును పంచిపెట్టుట ముగించిరి యహోషవా ఇరవయో అధ్యాయము మరియు యహోవా యహోషవకు సెలవిచ్చిన దేమనగా నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము తెలియక ఏ పొరబాటున ఒకని చంపిన నరహంతకుడు పారిపోవుటకు నేను మోసే నోట మీతో పలికించిన ఆశ్రయ పురములను మీరు ఏర్పరచుకొనవలెను హత్య విషయమై ప్రతి హత్య చేయువాడు రాకపోవునట్లు అవి మీకు ఆశ్రయ పురములగును ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పొర ద్వారమునొద్ద నిలిచి ఆ పురము యొక్క పెద్దలు వినునట్లు తన సంగతి చెప్పిన తరువాత వారు పురములోనికి వాని చేర్చుకుని తమ యొద్ద నివసించుటకు వానికి స్వాస్థ్యమయ్యవలెను హత్య విషయములో ప్రతి హత్య చేయువాడు వాని తరిమిన ఎడల వాని చేతికి ఆ నరహంతుకుని అప్పగింపకూడదు ఎలయనగా అతడు పొరబాటున తన పొరుగువాని చంపిన గాని అంతకు మునుపు వాని ఎందు పగబట్టలేదు అతడు తీర్పునొందుటకై సమాజమునెదుట నిల్చు వరకు తరువాత ఆ దినములోనున్న యాజకుడు మరణమునందు వరకును ఆ పొరములోనే నివసింపవలెను తరువాత ఆ నరహంతకుడు ఏ పట్టణము నుండి పారిపోయినో ఆ పట్టణమునకును తన ఇంటికిని తిరిగి రావలెను అప్పుడు వారు నఫ్తాలీయుల మన్యములోని గలిలయలో కేదశ్ను ఎఫ్రాయిమీల మన్యమందలి షకెమును యూధవంశస్థుల మన్యమందలి హెబ్రోనను కిర్యతర్బాను ప్రతిష్టపరిచిరి తూర్పు దిక్కున యోర్దాను అవతల ఎరికోనొద్ద రూబేనీయుల గోత్రములో నుండి మైదానము మీదనున్న అరణ్యములోని బేసెరును గాదీయుల గోత్రములో నుండి 
గిలాదులోని రామోతును మనశ్శీల గోత్రములో నుండి బాషానులోని గోలానను నియమించిరి పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు సమాజం ఎదుట నిలువక మునుపు అక్కడికి పారిపోయి హత్య విషయమై ప్రతిహత్య చేయువాని చేత చంపబడక ఇండునట్లు ఇస్రాయేలీలకందరికీ వారి మధ్య నివసించు పరదేశులకును నియమింపబడిన పురములు ఇవి యహోశివా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము లేవీల పితరుల కుటుంబముల ప్రధానులు కనాను దేశమందలి షిలోహులో యాజకుడైన ఎలియాజరు నొద్దకును నూను కుమారుడైన యహోశువ యొద్దకును ఇస్రాయేలీల గోత్రముల యొక్క పితరుల కుటుంబముల ప్రధానుల యొద్దకును వచ్చి మేము నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను ఇయ్యవలనని యహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించిననగా ఇస్రాయేలీలు యహోవా మాట చొప్పున తమ స్వాస్థ్యములలో ఈ పట్టణములను వాటి పొలములను లేవీలకిచ్చిరి వంతు చీటి కహాతీల వంశముల పక్షముగా వచ్చెను లేవీలలో యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోత్రికుల నుండియు షిమ్యోను గోత్రికుల నుండియు బెన్యామీను గోత్రికుల నుండియు చీట్ల వలన వచ్చినవి పదమూడు పట్టణములు కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫ్రాయిము గోత్రికుల నుండియు దాను గోత్రికుల నుండియు మనషే అర్ధ గోత్రపు వారి నుండియు వంతు చీట్ల వలన వచ్చినవి పది పట్టణములు ఇస్సాకారు గోత్రికుల నుండియు ఆషేరు గోత్రికుల నుండియు నఫ్తాలి గోత్రికుల నుండియు బాషానులోనున్న మనషే అర్ధ గోత్రపు వారి నుండియు చీట్ల వలన గిర్షోనీయులకు కలిగినవి పదమూడు పట్టణములు రూబేను గోత్రికుల నుండియు గాదు గోత్రికుల నుండియు జబూలోను గోత్రికుల నుండియు వారి వంశముల చొప్పున మెరారీయులకు కలిగినవి పన్నెండు పట్టణములు యహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇస్రాయేలీలు వంతు చీట్ల వలన ఆ పట్టణములను వాటి పొలములను లేవీలకిచ్చిరి వారు యూదా వంశస్థుల గోత్రములోను షిమ్యోనీయుల గోత్రములోను చెప్పబడిన పేర్లు గల ఈ పట్టణములను ఇచ్చిరి అవి లేవీలైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను వంశకులకు కలిగినవి ఎలయనగా మొదట చేతికి వచ్చిన వంతు చీటి వారిది యూదా వంశస్థుల మన్యములో వారికి కిర్యతర్బ అనగా హెబ్రోను నిచ్చిరి ఆ అర్బ అనాకు తండ్రి దాని చుట్టునున్న పొలమును వారికిచ్చిరి అయితే ఆ పట్టణము యొక్క పొలములను దాని గ్రామములను యపుణ్యకుమారుడైన కాలేబునకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిరి యాజకుడైన అహరోను సంతానపు వారికి వారు నరహంతకునికి ఆశ్రయ పట్టణమైన హెబ్రోనును దాని పొలమును లిబ్నాను దాని పొలమును ఎత్తీరును దాని పొలమును ఎస్టెమోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును దిబీరును దాని పొలమును ఐనిని దాని పొలమును ఇట్టయను దాని పొలమును బెడ్షమిషును దాని పొలమును అనగా ఆ రెండు గోత్రముల వారి నుండి తొమ్మిది పట్టణములను ఇచ్చిరి బెన్యామీను గోత్రము నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా గిబియోనును దాని పొలమును గెబను దాని పొలమును అనాతోతును దాని పొలమును అల్మోనును దాని పొలమును ఇచ్చిరి యాజకులైన అహరోను వంశకుల పట్టణములన్నీ వాటి పొలములు పోగా పదమూడు పట్టణములు కహాతీల వంశపు వారైన లేవీలకు అనగా కహాతు సంబంధులలో మిగిలిన వారికి వంతు చీట్ల వలన కలిగిన పట్టణములు ఎఫ్రాయిము గోత్రము నుండి వారికి ఇయ్యబడెను నాలుగు పట్టణములను అనగా ఎఫ్రాయిమీల మన్య దేశములో నరహంతుకుని కొరకు ఆశ్రయ పట్టణమైన షకిమును దాని పొలమును గెజరును దాని పొలమును కిబ్జాయిమును దాని పొలమును బేత్ హోరోనును దాని పొలమును వారికిచ్చిరి దాను గోత్రికుల నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా ఎత్తెకేను దాని పొలమును గిబ్బోతును దాని పొలమును అయ్యాలోనును దాని పొలమును గత్రిమ్మోనును దాని పొలమును వారికిచ్చిరి రెండు పట్టణములను అనగా మనశ్యే అర్ధ గోత్రికుల నుండి తానాకును దాని పొలమును గత్రిమ్మోనును దాని పొలమును ఇచ్చిరి వాటి పొలములుగాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలిన వారికి కలిగిన పట్టణములన్నీయూ పది లేవీల వంశములలో గిర్షోనీయులకు రెండు పట్టణములను అనగా నరహంతుకుని కొరకు ఆశ్రయ పట్టణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును 
బయష్టరాను దాని పొలమును ఇచ్చిరి ఇస్సాకార గోత్రికల నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా కిష్యోనును దాని పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును ఎర్మూతును దాని పొలమును ఎన్గన్నీమును దాని పొలమును ఇచ్చిరి ఆషేరు గోత్రికుల నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా మిషయులను దాని పొలమును అబ్దోనును దాని పొలమును హెల్కతును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచ్చిరి నఫ్తాలి గోత్రికుల నుండి మూడు పట్టణములను అనగా నరహంతుకుని కొరకు ఆశ్రయ పట్టణమగు గలలీయలోని కెదేషును దాని పొలమును హమ్మోద్దోరును దాని పొలమును కర్తానును దాని పొలమును ఇచ్చిరి వారి వంశముల చొప్పున గిర్షోనీయుల పట్టణములన్నీయు వాటి పొలములు గాక పదమూడు పట్టణములు లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జబూలును గోత్రముల నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా యక్నయ్యాము దాని పొలమును కర్తాను దాని పొలమును దిమ్నాను దాని పొలమును నహలాలును దాని పొలమును ఇచ్చిరి రూబేను గోత్రికుల నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా బేసెరును దాని పొలమును హవాసును దాని పొలమును కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచ్చిరి గాదు గోత్రికుల నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా నరహంతుకుని కొరకు ఆశ్రయ పట్టణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును దాని పొలమును హిష్బోనును దాని పొలమును యాజరును దాని పొలమును ఇచ్చిరి వారి వారి వంశముల చొప్పున అనగా లేవీల మిగిలిన వంశముల చొప్పున అవన్నీ మెరారీయులకు కలిగిన పట్టణములు వంతు చీటి వలన వారికి కలిగిన పట్టణములు పండ్రెండు ఇస్రాయలీల స్వాస్థ్యములో వాటి పల్లెలు గాక లేవీల పట్టణములన్నీ నలువది ఎనిమిది ఆ పట్టణములన్నిటికీ పొలములుండెను ఆ పట్టణములన్నీ అట్లే ఇండెను యహోవా ప్రమాణము చేసి వారి పితరులకిచ్చదనని చెప్పిన దేశమంతయు ఆయన ఇస్రాయేలీలకు అప్పగించెను వారు దాని స్వాధీనపరుచుకుని దానిలో నివసించిరి యహోవా వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన వాటన్నిటి ప్రకారము అన్ని దిక్కుల ఎందు వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను యహోవా వారి శత్రువులనందరినీ వారి చేతికి అప్పగించి ఇండెను గనక వారిలోనొకడును ఇస్రాయేలీల ఎదుట నిలవలేకపోయెను యహోవా ఇస్రాయేలీలకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నిటిలో ఏదీయూ తప్పియుండలేదు అంతయూ నెరవేరెను యహోషవ ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యహోషవ రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే అర్ధగోత్రపు వారిని పిలిపించి వారితో ఇట్లనెను యహోవా సేవకుడైన మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించిన దంతయు మీరు చేసి ఉన్నారు మరియు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటి విషయంలో నా మాట విని ఉన్నారు బహు దినముల నుండి నేటి వరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞను అనుసరించి నడిచి ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యహోవా మీ సహోదరులతో చెప్పినట్లు వారికి నెమ్మది కలుగజేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరిప్పుడు యహోవా సేవకుడైన మోషే యోర్దాను అవతల మీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగి వెళ్ళుడి అయితే మీ పూర్ణ హృదయముతోనూ మీ పూర్ణాత్మతోనూ మీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించుచు ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకొనుచు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఆయనను హత్తుకొని ఆయనను సేవించుచు యహోవా సేవకుడైన మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి అతడిలాగు చెప్పిన తరువాత వారిని దీవించి వెళ్లనంపగా వారు తమ నివాసములకు పోయిరి మోషే భాషానులో మనషే అర్ధగోత్రమునకును యహోషువ పడమటి దిక్కున యోర్దాను అర్ధరిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అర్ధగోత్రమునకును స్వాస్థ్యములిచ్చిరి మరియు యహోషువ వారి నివాసములకు వారిని వెళ్లనంపినప్పుడు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇట్లనెను మీరు మిక్కిలి కలిమి గలవారై అతి విస్తారమైన పశువులతోనూ వెండితోనూ బంగారుతోనూ ఇత్తడితోనూ ఇనుముతోనూ అతి విస్తారమైన వస్త్రములతోనూ తిరిగి మీ నివాసములకు వెళ్ళుచున్నారు మీ శత్రువుల దోపుడు సొమ్మును మీరును మీ సహోదరులను కలిసి పంచుకొనుడి కాబట్టి రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే అర్ధగోత్రపు వారును యహోవా మోషే ద్వారా చెలవిచ్చిన మాట చొప్పున తాము స్వాధీనపరుచుకుని స్వాస్థ్య భూమి అయిన గిలాదులోనికి వెళ్లుటకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనున్న 
ఇస్రాయేలీల యొద్ద నుండి బయలుదేరి కనాను దేశమందున్న యోర్దాను ప్రదేశమునకు వచ్చినప్పుడు రూబెనీయులను గాదీయులను మనషే అర్ధగోత్రపు వారును అక్కడ యోర్దాను దగ్గర ఒక బలిపీఠమును కట్టిరి అది చూపునకు గొప్ప బలిపీఠమే అప్పుడు రూబెనీయులను గాదీయులను మనషే అర్ధగోత్రపు వారును ఇస్రాయేలీల ఎదుటి వైపున యోర్దాను ప్రదేశములో కనాను దేశమును ఎదుట బలిపీఠమును కట్టిరని ఇస్రాయేలీలకు వర్తమానము వచ్చెను ఇస్రాయేలీలు ఆ మాట వినినప్పుడు సమాజమంతయు వారితో యుద్దము చేయుటకు షిలోహులో కూడి ఇస్రాయేలీలు గిలాదులోనున్న రూబేనీయుల యొద్దకును గాదీయుల యొద్దకును మనుష్యే అర్ధగోత్రపు వారి యొద్దకును యాజకుడకు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనహాసును పంపిరి ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటిలో ప్రతిదాని పితరుల కుటుంబపు ప్రధానుని అనగా పది మంది ప్రధానులను అతనితో కూడా పంపిరి వారందరూ ఇస్రాయేలీల సమూహములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములకు ప్రధానులు వారు గిలాదు దేశములోనున్న రూబేనీయుల యద్దకును గాదీయుల యద్దకును మనషే అర్ధగోత్రపు వారి యద్దకును పోయి వారితో ఇట్లనిరి ఇహోవా సర్వసమాజపు వారు చెప్పుచున్నదేమనగా నేడు బలిపీఠమును కట్టుకుని నేడే యహోవాను అనుసరించుట మాని ఇస్రాయేలీల దేవుని మీద మీరేలా తిరుగుబాటు చేయుచున్నారు పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా అందుచేత యహోవా సమాజంలో తెగులు పుట్టిన గదా నేటి వరకు మనము దాని నుండి పవిత్రపరచుకొనక ఉన్నాము మీరు ఈ దినమున యహోవా వెంబడి నుండి తొలగిపోవునట్లు నేడు యహోవా మీద తిరుగుబడి ద్రోహము చేసేదరేమి అలాగైతే ఆయన ఇక మీదట ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజం మీద కోపబడును గదా మీ స్వాస్థ్యమైన దేశము అపవిత్రముగా నుండిన ఎడల యహోవా మందిరముండు యహోవా స్వాధీన దేశమునకు మీరు వచ్చి మా మధ్యన స్వాస్థ్యము తీసుకొనిడి మన దేవుడైన యహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కట్టుకుని యహోవా మీద తిరుగుబడుకుడి మా మీద తిరుగుబడుకుడి జరహు కుమారుడైన ఆకాను ప్రతిష్ఠితమైన దాని విషయంలో తిరగబడినప్పుడు ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా తన దోషము వలన ఆ మనుషుడొక్కడే మరణమాయన అందుకు రూబేనీయులను గాదీయులను మనుష్యే అర్ధగోత్రపు వారును ఇస్రాయేలీల ప్రధానులతో ఇచ్చిన ఉత్తరమేమనగా దేవుళ్లలో యహోవా దేవుడు దేవుళ్లలో యహోవాయే దేవుడు సంగతి ఆయనకు తెలియను ఇస్రాయేలీలు తెలుసుకుందరు ద్రోహము చేతనైనను యహోవా మీద తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసిన ఎడల నేడు మమ్ము బ్రతుకనీయకుడి యహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి దహన బలి అయినను నైవేద్యమునైనను దానిమీద అర్పించుటికే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అర్పించుటికే గాని మేము ఈ బలిపీఠమును కట్టిన ఎడల యహోవా తానే విమర్శ చేయునుగాక వేరొక హేతువు చేతనే ఈ బలిపీఠమును కట్టితిమి ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపు వారు మా సంతానపు వారితో ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాతో మీకేమి సంబంధము రూబేనీయులారా గాదీయులారా మీకును మాకును మధ్య యహోవా యోర్దానను సరిహద్దుగా నియమించును గదా యహోవా ఎందు మీకు పాలేదీయూ లేదని చెప్పుట వలన మీ సంతానపు వారు మా సంతానపు వారిని యహోవా విషయములో భయభక్తులు లేని వారగునట్లు చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితిమి కాబట్టి మేము మనము బలిపీఠమును కట్టుటకు సిద్దపరచుదము రెండని చెప్పుకుంటిమి అది దహనబలుల నర్పించుటకైనను బలి నర్పించుటకైనను కాదు మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను సమాధాన బలుల విషయంలోను మనము యహోవా సన్నిధిని ఆయన సేవ చేయవలయునటకు యహోవా ఎందు మీకు పాలు ఏదియూ లేదను మాట మీ సంతతి వారు మా సంతతి వారికి చెప్పజేలకుండునట్లు అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరముల వారికి మధ్య సాక్షి అయి ఉండును అందుకు మేము ఇక మీదట వారు మాతోనే గాని మా తరము వారితోనే గాని అట్లు చెప్పిన ఎడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి ఇది దహన బలి నర్పించుటకు కాదు బలి నర్పించుటకు కాదు గాని మాకును మీకును మధ్య సాక్షి అయి ఉండుటకే అని చెప్పుదమని అనుకుంటిమి ఆయన మందిరము నెదుటనున్న మన దేవుడైన యహోవా బలిపీఠము తప్ప దహన బలులకైనను నైవేద్యములకైనను బలులకైనను 
వేరొక బలిపీఠమును కట్టున్నట్లు నేడు యహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయిన ఎడలనేమి యహోవా మీద ద్రోహము చేసిన ఎడలనేమి మేము శాపగ్రస్తుల మగుదము గాక ఫీనిహాసను యాజకుడును సమాజ ప్రధానులను అనగా అతనితో ఉండిన ఇస్రాయలీల ప్రధానులను రూబేనీయులను గాదీయులను మనషీయులను చెప్పిన మాటలను విని సంతోషించిరి అప్పుడు యాజకుడైన ఎలయాజరు కుమారుడగు ఫీనిహాసు రూబేనీయులతోనూ గాదీయులతోనూ మనషీయులతోనూ మీరు యహోవాకు విరోధముగా ఈ ద్రోహము చేయలేదు గనుక యహోవా మన మధ్యనున్నాడని నేడు ఎరుగుదుము ఇప్పుడు మీరు యహోవా చేతిలో నుండి ఇస్రాయలీలను విడిపించి ఉన్నారని చెప్పాను యాజకుడైన ఎలయాజరు కుమారుడగు ఫీనిహాసును ప్రధానులను గ్లాదులోని రూబైనీయుల ఎద్ద నుండి గాదీయుల ఎద్ద నుండి ఇస్రాయలీల ఎద్దకు తిరిగి వచ్చి జనులకు ఆ మాట తెలియజెప్పగా ఇస్రాయలీలు విని సంతోషించిరి అప్పుడు ఇస్రాయలీలు దేవుని స్థుతించి రూబేనీయులను గాదీయులను నివసించు దేశమును పాడు చేయటకు వారి మీద యుద్దము చేయట మానిరి రూబేనీయులను గాదీయులను యహోవాయ దేవుడనుటకు ఇది మన మధ్యను సాక్షి అగునని దానికి ఏదా అని పేరు పెట్టిరి యహోశివా ఇరవై మూడవ అధ్యాయము చుట్టునున్న వారి శత్రువులలో ఎవరునూ వారి మీదకి రాకుండా యహోవా ఇస్రాయేలీలకు నెమ్మది కలుగు చేసిన మీదట అనేక దినములైన తరువాత యహోషువా బహు సంవత్సరములు గల వృద్ధుడాయను అప్పుడతడు ఇస్రాయేలీలనందరినీ వారి పెద్దలను వారి ముఖ్యులను వారి న్యాయాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇట్లనెను నేను బహు సంవత్సరములు గడిచిన ముసలివాడను మీ దేవుడైన యహోవా మీ నిమిత్తము సమస్త జనములకు చేసినదంతయు మీరు చూచితిరి మీ నిమిత్తము యుద్దము చేసినవాడు మీ దేవుడైన యహోవాయే చూడుడి యోర్ధాను మొదలుకొని తూర్పు దిక్కున మహాసముద్రము వరకు నేను నిర్మూలము చేసిన సమస్త జనముల దేశమును మీ గోత్రముల స్వాస్థ్యము మధ్య మిగిలియున్న ఈ జనముల దేశమును మీకు వంతు చీట్ల వలన పంచిపెట్టితిని మీ దేవుడైన యహోవాయే వారిని మీ ఎదుట నిలవకుండా వెళ్లగొట్టిన తరువాత మీ దేవుడైన యహోవా మీతో సెలవిచ్చినట్లు మీరు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకుందరు కాబట్టి మీరు మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాయబడినదంతటినీ గైకొని అనుసరించుటకు మనస్సు దృఢము చేసుకుని ఎడమకు గాని కుడికి గాని దాని నుండి తొలగిపోక మీ యొద్ద మిగిలి ఉన్న ఈ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల పేళ్లను ఎత్తక వాటి తోడని ప్రమాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమస్కరింపక మీరు నేటి వరకు చేసినట్లు మీ దేవుడైన యహోవాను హత్తుకొని ఉండవలను యహోవా బలము గల గొప్ప జనములను మీ ఎదుట నుండి కొట్టివేసి ఉన్నాడు మీ ఎదుట నేటి వరకునూ ఏ మనుష్యుడునూ నిలిచియుండలేదు మీ దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన మాట చొప్పున తానే మీ కొరకు యుద్దము చేయవాడు గనక మీలో ఒకటి వేయి మందిని తరుమును కాబట్టి మీరు బహు జాగ్రత్త పడి మీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమింపవలను అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీ యొద్ద మిగిలియున్న ఈ జనములను హత్తుకొని వారితో వియ్యమంది వారితో మీరును మీతో వారును సాంగత్యము చేసిన ఎడల మీ దేవుడైన యహోవా మీ ఎదుట నుండి ఈ జనములను కొట్టివేయట మానును మీ దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన ఈ మంచి దేశములో ఉండకుండా మీరు నశించు వరకు వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ ప్రక్కల మీద కొరడాలుగాను మీ కన్నులలో ముళ్ళుగాను ఉందురు ఇదిగో నేడు నేను సర్వలోకుల మార్గమున వెళ్ళుచున్నాను మీ దేవుడైన యహోవా మీ విషయమై సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒకటి అయినను తప్పియుండలేదని మీరు అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుదురు అవి అన్నీయూ మీకు కలిగను వాటిలో ఒకటి అయినను తప్పియుండలేదు అయితే మీ దేవుడైన యహోవా మీతో చెప్పిన మేలంతయు మీకు కలిగిన ప్రకారము మీ దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన ఈ మంచి దేశములో ఉండకుండా ఆయన మేము నశింపజేయు వరకు యహోవా మీ మీదకి కీడంతయు రాజేయను మీరు మీ దేవుడైన యహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి ఇతర దేవతలను పూజించి వాటికి నమస్కరించిన ఎడల యహోవా కోపము మీ మీద మండును గనుక ఆయన మీకిచ్చిన ఈ మంచి దేశములో నుండకుండా మీరు శీఘ్రముగా నశించిపోవదురు యహోషువా ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము యహోషువా ఇస్రాయలీల గోత్రముల వారినందరినీ 
శకిములో పోగు చేసి వారి పెద్దలను వారి ప్రధానులను వారి న్యాయాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచ్చి దేవుని సన్నిధిని నిలిచిరి యహోశవ జనులందరితో ఇట్లా నేను ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవా చెప్పునదేమనగా ఆది కాలము నుండి మీ పితరులు అనగా అబ్రాహామునకును నాహోర్కును తండ్రి అయిన తెరహు కుటుంబీకులు నది అద్దరిని నివసించి ఇతర దేవతలను పూజించిరి అయితే నేను నది అద్దరి నుండి మీ పితరుడైన అబ్రాహామును తోడుకొని వచ్చి కణాను దేశమందంతటా సంచరింపచేసి అతనికి సంతానమును విస్తరింపజేసి అతనికి ఇస్సాకును ఇచ్చితిని ఇస్సాకునకును నేను యాకోబు ఏ సేవలనిచ్చితిని సేయురు మన్యములను స్వాధీనపరుచుకునున్నట్లు వాటిని ఏ సేవకిచ్చితిని యాకోబును అతని కుమారులను ఐగుప్తులోనికి దిగిపోయిరి తరువాత నేను మోషే అహ్రోనులను పంపి దాని మధ్యను నేను చేసిన క్రియల వలన ఐగుప్తీయులను హతము చేసి మిమ్మను వెలుపలికి రప్పించితిని నేను ఐగుప్తులో నుండి మీ తండ్రులను రప్పించినప్పుడు మీరు సముద్రము నొద్దకు రాగా ఐగుప్తీయులు రథములతోనూ రౌతులతోనూ మీ తండ్రులను ఎర్ర సముద్రము వరకు తరిమిరి వారు యహోవాకు మరపెట్టినప్పుడు ఆయన మీకును ఐగుప్తీయులకును మధ్య చీకటి కల్పించి సముద్రమును వారి మీదకి రప్పించి వారిని ముంచివేసను ఐగుప్తు దేశంలో నేను చేసిన దానిని మీరు కన్నులారా చూచితిరి అటు తర్వాత మీరు బహుదినములు అరణ్యములో నివసించితిరి యోర్దాను అద్దరిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిమ్మల్ని రప్పించినప్పుడు వారు మీతో యుద్దము చేయగా నేను మీ చేతికి వారిని అప్పగించితిని మీరు వారి దేశమును స్వాధీనపరుచుకుంటిరి వారి మీదట నిలవకుండా వారిని నశింపచేస్తిని తర్వాత మోయాబు రాజును సిప్పోరు కుమారుడునైన బాలాకు లేచి ఇస్రాయలీలతో యుద్దము చేసి మిమ్ము శపించుటకు బేయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలవనంపగా నేను బిలాము మనవి వినల్లనైతిని గనుక అతడు మిమ్మను దీవించుచునే వచ్చెను అతని చేతి నుండి నేనే మిమ్మను విడిపించితిని మీరు యోర్దాను దాటి ఎరుకో దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎరుకోకు యజమానులకు అమోరీయులు పెరిజ్జీయులు కణానీయులు హిత్తీయులు గిర్గాషీయులు హివ్వీయులు ఎబూసీయులను వారు మీతో యుద్దము చేయగా నేను వారిని మీ చేతికి అప్పగించితిని మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని నీ ఖడ్గము కాదు నీ విల్లు కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజులనిద్దరినీ తోలివేసెను మీరు సేద్యము చేయని దేశమును మీరు కట్టని పట్టణములను మీకిచ్చితిని మీరు వాటిలో నివసించుచున్నారు మీరు నాటని ద్రాక్ష తోటల పండ్లను ఒలీవ తోటల పండ్లను తినుచున్నారు కాబట్టి మీరు యహోవాయందు భయభక్తులు గలవారై ఆయనను నిష్కపటముగాను సత్యముగాను సేవించుచు మీ పితరులు నది అద్దరిని ఐగుప్తులోను సేవించిన దేవతలను తొలగద్రోసి యహోవానే సేవించుడి యహోవాను సేవించుట మీ దృష్టికి కీడని తోచిన ఎడల మీరు ఎవని సేవించదరో నది అద్దరిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించదరో అమోరీయుల దేశమున మీరు నివసించుచున్నారే వారి దేవతలను సేవించదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి మీరెవరిని సేవింప కోరుకొనినను నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించదము అనెను అందుకు ప్రజలు యహోవాను విసర్జించి ఇతర దేవతలను సేవించిన ఎడల మేము శాపగ్రస్తుల మగుదుముగాక ఐగుప్తు దేశమును దాసుల గృహములో నుండి మనలను మన తండ్రులను రప్పించి మన కన్నుల ఎదుట ఆ గొప్ప సూచిక క్రియలను చేసి మనము నడిచిన మార్గములన్నిటిలోనూ మనము వెళ్లిన ప్రజలందరి మధ్యను మనలను కాపాడిన యహోవాయే మన దేవుడు యహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన ప్రజలందరూ మన ఎదుట నిలవకుండా వారిని తోలివేసిన వాడు యహోవానే సేవించదము ఆయనే మా దేవుడని ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి అందుకు యహోశువ యహోవా పరిశుద్ధ దేవుడు రోషము గల దేవుడు ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపని వాడు మీరు ఆయనను సేవింపలేరు మీరు యహోవాను విసర్జించి అనే దేవతలను సేవించిన ఎడల ఆయన మీకు మేలు చేయవాడైనను మనసు త్రిప్పుకొని మీకు కీడు చేసి మిమ్మను క్షీణింపజేయననగా జనులు అట్లు కాదు మేము యహోవానే సేవించదమని యహోశువతో చెప్పిరి అప్పుడు యహోశువ మీరు యహోవానే సేవించదమని ఆయనను కోరుకొన్నందుకు మిమ్మను గూర్చి మీరే సాక్షులై ఉన్నారనగా వారు మేము సాక్షులమే అనిరి అందుకతడు 
అలాగైతే మీ మధ్యనున్న అన్య దేవతలను తొలగద్రోసి ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా తట్టు మీ హృదయమును త్రిప్పుకొనడని చెప్పెను అందుకు జనులు మన దేవుడైన యహోవానే సేవించదము ఆయన మాటయే విందుమని యహోశివతో చెప్పిరి అట్లు యహోశివ ఆ దినమున ప్రజలతో నిబంధన చేసి వారికి శకములో కట్టడను విధిని నియమించి దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో ఆ వాక్యములను వ్రాయించి పెద్ద రాతిని తెప్పించి యహోవా పరిశుద్ధ స్థలములోనున్న సింధూర వృక్షము క్రింద దాన్ని నిలువబెట్టి జనులందరితో ఇట్లనెను ఆలోచించుడి యహోవా మనతో చెప్పిన మాటలన్నీ ఈ రాతికి వినబడిన గనుక అది మన మీద సాక్షిగా ఉండును మీరు మీ దేవుని విసర్జించిన ఎడల అది మీ మీద సాక్షిగా ఉండును అప్పుడు యహోశవ ప్రజలను తమ స్వాస్థ్యములకు వెళ్లనంపెను ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యహోవా దాసుడును అయిన యహోశవ నూట పది సంవత్సరముల వయసు గలవాడై మృతినొందెను అతని స్వాస్థ్యపు సరిహద్దులోనున్న తిమ్నత్ సెరహులో అతడు పాతి పెట్టబడెను అది ఎఫ్రామీయుల మన్యములోని గాయష్ కొండకు ఉత్తర దిక్కుననున్నది యహోశవ దినములన్నిటను యహోశవ తరువాత ఇంకా బ్రతికి యహోవా ఇస్రాయేలీల కొరకు చేసిన క్రియలన్నిటినీ ఎరిగిన పెద్దల దినములన్నిటిను ఇస్రాయేలీలు యహోవాను సేవించుచూ వచ్చిరి ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి తెచ్చిన ఏసేపు ఎముకలను శకములో అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు శకము తండ్రి అయిన హమోరు కుమారుల యొద్ద కొనిన చేని భాగంలో వారు పాతి పెట్టిరి అవి ఏసేపు పుత్రులకు ఒక స్వాస్థ్యముగా ఉండెను మరియు అహ్రోను కుమారుడైన ఎలియాజర్ మృతి నొందినప్పుడు ఎఫ్రాయిమీల మన్య ప్రదేశంలో అతని కుమారుడైన ఫీనిహాసునకు ఈయబడిన ఫీనిహాస్ గిరిలో జనులు అతని పాతి పెట్టిరి